¿Qué pasa? ¿Qué pasa, banda? ¿Cómo están? Buenas noches, buenas noches. Perdón por la mega tardanza, hombre. La culpa la tuve yo, lo reconozco. Lo reconozco que la tuve la culpa yo. Oigan, la, la, la idea, recuerden que la, desde la primera tradición en que tuvimos a los chavos de Cannibal Park, les comentamos que la intención de este espacio era que un martes tocara la banda y otro que fuera algo así como un forito, como una mesa de diálogo, como que platicar de todo un poquito. Y coincidimos, por fortuna, coincidimos con eh, mis amigos de Niebla Eterna, que este martes estén aquí con nosotros, muchachos. Muchísimas gracias. Hola a todos. Muchas gracias, la verdad, porque pues ustedes se la rifaron desde Tlilapan, un lugar bonito, bonito, la verdad, ¿no? Digo, de allá son oriundos, ¿no, muchachos? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Paco. Este, antes que nada, eh, te queremos agradecer la invitación. Digo, este, lo comentábamos hace un momento, no es la primera vez que, que nos invitas a, a tu programa y, y pues eh, muy contentos y agradecidos por, por darnos la oportunidad de difundir nuestro proyecto a, a través de tu espacio, este, mi buen Paco. No, pues al contrario, muchachos, muchas gracias. Nosotros tuvimos la grandiosa oportunidad, bueno, les presento este disco, ahorita lo vamos a acercar a la cámara, pero se llama Niebla Eterna en Memoria. Ahorita nos van a hablar del arte, de las rolas, del trabajo. Yo, yo desde, vaya, desde ya les puedo decir y dar que tener un disco en la mano de verdad es bien valioso. Hoy día sí, esto se está perdiendo ya. O sea, la onda de tener un disco en la mano ya, ya no le interesa a la, a la banda, sobre todo juvenil. Ah, pásamelo por MP3, lo descargamos de las plataformas digitales, ¿no? Del YouTube o del Spotify, no sé qué tanto. Y, y ya no les, ya, o sea, ya les vale, la verdad, tener un disco. Y sin embargo, ustedes lo, lo, lo sacan con cinco tracks y es todo, todo un trabajo. De esto vamos a estar platicando, pero antes, bueno, decirles que muchas gracias a toda la banda que nos está viendo. Ojalá que compartan, que compartan esta transmisióncita, porque la verdad vale mucho la pena apoyar el talento del rock, del rock. Eh, pues regional del rock zona centro de Veracruz y que hay de verdad un montón de buenas bandas y el caso de Niebla Eterna pues evidentemente no es la excepción hoy muy atentos banda porque les vamos a presentar más adelante eh, lo que es el video ahorita vamos a platicar de todo eso no de, de lo que es el video de Niebla Eterna esta producción que se llama En Memoria que la verdad desde el arte pues es muy peculiar y está, y está bien pero fíjate que platicaba yo apenas con un, con un maestro de arte y decíamos que de alguna u otra manera el arte no está peleado con el rock, tiene mucha semejanza. Pero bueno, maestro, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal a todo el foro? Todos los que nos siguen, nuestros amigos allá en Tlilapa y la región de las altas montañas, ¿estamos bien? Soy Carlos, soy el tecladista de la banda. Eso es todo, mi Carlos, eso es todo. Maestro David. Buenas noches, sí, bien lo dice este, este, nuestro amigo Paco. Eh, muchas gracias, eh, un saludo a todos, a todos nuestros amigos de Tilapan, Zongolica, Orizaba y, y fíjate que últimamente eh, en Córdoba ya tenemos bastantes amigos, ya seguidores también de la, de la banda y, este, y ya nos, estamos contentos porque ahora eh, tenemos mucho, muchos amigos ya de aquí de Córdoba, es, es un gustazo ¿no? tener este, amigos y público también ¿no? de, de diferentes lugares. También por ahí a mis amigos de Fortín, a mis profesores, por ahí este, el doctor, doctor Cruz y el maestro este, Filiberto, un saludo por ahí que nos ven desde Fortín también. Y este, pues fíjate Paco, ya, ya tenemos alcance en otros, igual en otros este, municipios e incluso en otros estados, por ahí nos están viendo en Guadalajara también, así es que un Órale. saludo hasta allá. <risa> Muchas gracias, yo soy David Méndez, el guitarrista y vocalista de Niebla Eterna. Saquen el tequila, banda de Jalisco. Eso. Es que nos vemos mal, muchos con agua. Van, van a decir la banda, ¿ahora qué? Es, ¿ahora es qué? Para, ¿no? para la imagen. Ajá. Ya, ya se la sabe. Esa, esa no nos las cree, pero ni el señor. Bueno. Pero bueno, mi querido Indar, buenas noches. Paco, muy buenas noches, muy buenas noches a toda la, la banda de aquí de Todo por el Rock. Estamos muy contentos, eh, ves que platicábamos desde hace un tiempito antes de sacar el videoclip. Y bueno... Estamos muy contentos de estar aquí por fin para presentarles más adelantito nuestro nuevo videoclip y bueno, todo el proceso y, y lo que queremos, sobre todo el mensaje que, el que queremos dar con, con él. Mi nombre es Sindar Barreto y saludos a todos. Gracias, Sindar, gracias muchachos, bienvenidos, bienvenidos, Niela Eterna. Qué difícil es, ya platicábamos, no solamente el hecho de sacar tu material en, en físico, sino qué difícil es, muchachos, que a la banda 
le lata una canción original, que vaya a ver un espectáculo original. Qué difícil y qué, perdón, 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 pero tengo que decirlo así, qué pinche complicado es que la banda vaya a ver un show original. Porque claro. todos quieren ir a escuchar, perdón, porque de eso se trata este, este martes, o sea, de armar un poquito de polémica y de eso, y eso, de eso queremos. Sí, eso, eso vinimos. Queremos. Sí, o sea, ¿por qué siempre queremos ir a escuchar las rolas de toda la vida? O sea, a mí me gustan, o sea, tenemos nuestras bandas favoritas, claro. ¿no? Pero, como yo precisamente platicaba con los muchachos de Arrow Rock hace ocho días y les platicaba cómo le habrán hecho en los años 70 Doors, Zeppelin y otras grandes bandas, los mismos Beatles, ¿no? Para, para lograr que la banda fuera a escuchar sus canciones y que se convirtieran en lo futuro en una leyenda. Porque eso es lo que está haciendo Niebla Eterna. ¿Hace cuántos años, Maestro David? que estás en la lucha, ya o están en la lucha, perdón. Fíjate, sí, no, pues es un tema eh, que nosotros lo tenemos muy, muy presente, ¿no? Eh, bien lo dices, eh, sí ha sido un poquito difícil eh, hacer música original y sobre todo tocarla en vivo, ¿no? ¿Por qué? Porque este, hay pocos espacios aquí en la región, ¿no? Hay pocos espacios para, para la difusión de la música original, y otra es que este eh, pues es, es sí es algo complejo elaborar música no o sea realmente no es así de que oye no pues ya se me ocurrió una canción y, y ya no o sea sí le tenemos que dedicar mucho tiempo tanto a instrumentos como en, en conjunto y, y sí es un, tra un buen trabajo muy 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 este pues para mí sí, sí ha sido complicado no pero bueno eso 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 da la pauta a que pues tú tengas eh, una visión, un objetivo en tu, en tu proyecto y, y, y pues digo, con el tiempo se van, se van dando las cosas ¿no? y, y también el alcance que uno quiere. Digo, nosotros nunca, nunca pensamos de que, oye, pues me voy a hacer famoso, ¿no? simplemente nos dediquemos a trabajar, ¿no? a hacer música y, y, y música original en este caso. Entonces, eh, la idea sí es, sí es sobresalir, ¿no? que, que ser escuchados en otros lados, pero, pero hay que, hay que armar, la, hay que hacer las raíces de este trabajo, ¿no? O sea, como dicen en much, en muchas, en, eh, o por ahí como se dicen este, en otras palabras, ¿no? Pues tratamos de hacer un cimiento que, que digo, a lo mejor tal vez nosotros no, no sobresalimos más allá, ¿no? De tocar en, en la región o en otros estados, pero por ejemplo alguien más sí se, va, sí se puede inspirar en eso, ¿no? O sea, ven trabajos atrás y dicen, oye, y estos, estos, este, estas agrupaciones hicieron música original. Entonces nosotros también podemos hacer música original, ¿no? Y eso es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? Eh, para nosotros fue difícil, fue una temporada difícil porque, bien lo dices, o sea, aquí en la región eran contadas las, las bandas que, que tocaban música original. Y sin embargo, a mí siempre me llamó la atención eso, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba ir a, lo, a, los, a los conciertos o a los eventos que hacíamos aquí, que hacían aquí en la región, pero siempre me gustó ir a escuchar música original. Digo, en los bares pues te encuentras demasiados grupos, pero, pero a mí siempre me ha gustado la música original y es por eso que a, esto, a este proyecto le estamos dando ese enfoque. Sí, 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 claro. Y, y digo, de antemano lo decimos sin dar, ¿no, Carlos? Con todo respeto, o sea, no es que estemos en contra de ninguna banda que toque en un antro, que toque en un bar, claro. no, no. Así es, es muy válido. Todos, todos tenemos derecho de ganar la vida y todos hacemos lo que más nos guste. A última, si a ustedes les gusta tocar covers, está padre, o sea, digo, no pasa nada. Únicamente el punto aquí es que es difícil que la banda asista a ver un show de música original. Sí. Ese es el único punto, Carlos. ¿Cuántos años tiene Niebla Eterna, Carlos, ya en, en la onda... En la onda del rock alternativo, si ¿sí podemos llamarle. Es este rock progresivo. Rock progresivo. Sí, la... ya, perdón, a ver, yo, yo voy a pecar de ignorante, yo me pongo de ignorante en primera. ¿Qué debo entender por rock progresivo? <risa> Mira, el rock progresivo viene, puede venir de menos a más, es decir, empezar lento. Okay. Eh, el progresivo es el cambio que hay de lento a rápido. Ya. Sí, es la velocidad que tiene y las progresiones, precisamente, hablamos de acordes, tonalidades, Puedes empezar en el acorde de la, por ejemplo, y puedes caer a un do mayor, y puedes cambiar más acordes dentro de la y do, eh, relativamente hablando, entre acordes menores, mayores, combinarlos, 
eh, tocar círculos armónicos, entre otras cosas. Todo eso que, que se hace en la música se llama progresión, entonces nosotros tocamos rock progresivo. Si bien tenemos en este nuevo álbum canciones que empiezan lento, pero a la mitad ya te cambió el, el, el rollo porque empezamos más rápido, empezamos a hacer otras cosas, experiment, experimentos incluso, como es este, la primera canción. Entonces, como te digo, el rock progresivo viene de menos a más o puede empezar una canción este, con más volumen y de momento terminar con menos volumen, cambios de ritmo, de velocidad, de intensidad y es ahí donde entra el progresivo. Y canciones que no son cortas, por ejemplo, sí. trae cinco tracks, pero la que tarda este, menos, menos <risa> que son unos cinco minutos, seis minutos. Y la más larga es una sí. canción que se llama Escarabajo, que tarda alrededor de 14 minutos. Imagínate todos los cambios que hay en esa canción. Okay. Sí. Bueno, pero y fíjate, eh, por ejemplo, eh, escuchaba la otra vez un concierto vivo de Led Zeppelin, sí. y no más, también tienen canciones de 18, 20 y tanto, una rola. O sea, una rola que dure tanto tiempo, ¿no? A eso debo entender como sí. progresivo este rollo, ¿no? Sí, sí, mi, mi Paco. Y bueno, también me gusta... Esa pregunta nos la hace mucha gente, ¿no? Oye, ¿por qué son tan largas sus canciones, no? Y bueno, eh, yo siempre me gusta definirlo también, nuestro, nuestro estilo. Y lo que hacemos eh, en específico también en este disco, de que pues realmente la música es muy vasta, ¿no? Más allá de lo técnico... Eh, también la, la emoción que te provoca la, la música, ¿no? Y bueno, siempre tratamos eh, de, de que, bueno, la música es muy vasta, nadie nos está limitando para hacer una canción de tres minutos, ¿no? Para que estén en el radio, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, alguna vez platicaba con algunas personas, de, de, pues realmente aquí es la creatividad, échale coco, ¿no? A, a, a tu música, no te limites, ¿no? Como dice Carlos, el rock progresivo viene de una tradición, no es nada nuevo, es desde los 60s, ¿no? Con Camel con Jess, con Marillion, eh, todas esas son las bandas de las que nosotros nos, nos influimos mucho, eh, además de excelentes bandas de latinoamericanas, ¿no? pero realmente el progresivo es eso, para mí es ser vasto en tu música, no, no te limites, si quieres experimentar con sonidos, sonidos de la naturaleza, de otros instrumentos, no se diga en este caso, el, yo creo que el principal protagonista de nuestro disco, a diferencia del primero, es el sintetizador, eh, en este caso que Carlos lo, lo compuso y pues aquí es, es, es como un patio de juegos, ¿no? como un niño en su patio de juegos de que sale, pues haz lo que quieras y desarrolla tu creatividad, ¿no? que sea un torrente este, sin fin ¿no? y bueno, eso tratamos de hacer, por eso igual hay algunas rolas que ni siquiera tienen letra, ¿no? eh, pues es una interpretación y realmente nuestra música eh, queremos que genere emociones ¿no? y, y mucha gente creo que se lo percibe. No, no, y además son, son rolas bien interesantes que, insisto, tiene usted que darse la oportunidad, banda, o sea, de escucharlas para que se adentre a otro tipo de, de rock, ¿no? Yo soy, yo reconozco, yo reconozco, fíjate, que tengo, he tenido buenas influencias, buenos amigos como ustedes, que a mí me gusta el trino, admiro a Alejandro Lora, y de repente, sí es cierto, me clavé, ¿no? Increíblemente, todos los días vamos a poner a rock. Vamos a echar rojos el tri, vamos a echar rojos el tri. Y de repente también se llama Lalito, le, le mando un saludo a Lalo, a Lalo Valverde, y me decía, no manches, no, no sí, güey, está bien el tri, pero espérate, mira, escucha esto ahora, y escucha esto ahora, y escucha esto ahora, y escucha esto, sí, y ahí, de ahí de alguna u otra manera he aprendido, me falta un chorro de bandas, es la realidad de escuchar, ¿no? Hay muchísimo rock que no conozco y que poco a poco he ido descubriendo. Y lo que hoy día me interesa también, pues evidentemente, pues es escuchar a las bandas de nuestra región de nuestra región, porque tienen música que vale mucho la pena dentro de lo que nos gusta, que es el, el rock. Entonces, creo que ahí es una oportunidad. El rock es, es una forma de vida, no sé ustedes qué piensen, muchachos, no es una forma de vida, no es una modita como, como cualquier tipo de música o que se le llame música hoy día, ¿no? Es una forma de vida, es expresar y dar efectivamente, claro. como tú dices, no limitarse, sino ahí expresar todo lo que tú sientes, todo lo que tú quisieras todo lo que no puedes cambiar a lo mejor en la realidad de una manera alterna, lo, lo, lo conviertes en realidad en, 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 a través de la música, ¿no? Entonces, eso es lo padre. Y cuando uno escucha a Niebla Eterna en memoria, precisamente dices, ay, güey, no manches, pues la verdad, ¿qué andaban haciendo mis cuates, no? Y, ¿Qué andaban y, fumando? Y, y, y te gusta, o sea, a lo mejor la primera no la entiendes, Carlos, a lo mejor la primera rola no le agarraste el hilo, ¿no? Y después la vuelves a escuchar y ya como que empieza a tener un sentido esa rola. 
y te vas identificando, ¿no? Sí. O sea, eso es lo que yo creo, ¿no? Entonces, David, o sea, ¿en qué año nació Niebla Eterna? Híjole, mira, precisamente eh, en este año estamos cumpliendo 13 años como Niebla Eterna. 13 años, ajá. Sí, pero el proyecto empezó dos años atrás. Mm, 2007, ¿no? me o sea, acuerdo. Prácticamente estamos haciendo 15 años este, con este proyecto. Eh, incluso igual comenzamos tocando covers porque pues como bien lo comentas nosotros también tenemos influencias ¿no? claro y de alguna forma este pues empezamos a tocar los covers pero sí siempre fue bueno para mí, en mi caso fue fue tener la, la visión de, de crear un, un, este, un proyecto con, con este, pues, características propias no en este caso música la música no que fuera característica y por ejemplo eh, algo que, que bien comentabas este, no, nosotros también somos, bueno, en mi caso, eh, también fui influenciado por bandas de mexicanas, muy, o sea, de, que se escucharon en, en su momento, ¿no? El tri para mí también fue una influencia, este, así como muchos, muchas agrupaciones de México. Y, y entonces, de ahí también tomamos, o sea, no, no es que, no es que yo no quiero sonar al tri, no, o sea, es que este, eh, este grupo tiene algo que le puedo tomar eh, algunas técnicas, algunas formas de tocar, o sea, todo eso sirve. Para, para, eh, para mí la música este, también ha sido como una biblioteca, ¿no? O sea, hay que escuchar de todo, de todo, de todo. Y en este, para hacer este género hay que escuchar de todo. Bien lo decía Carlitos, es una, es precisamente el rock progresivo eh, eh, se, se deriva de, de, del término por, por progresiones musicales, en este caso son distintos géneros. O sea, en una canción podemos meter tres o cuatro géneros del rock o subgéneros del rock y hacer una sola canción. Por ejemplo, en este álbum este, hacemos, hicimos, eh, que, bueno, más bien quisimos que fuera conceptual, porque son cinco canciones, pero todas tienen un mensaje con un solo fin. Entonces es conceptual. Imagínate, si fuera una, eh, lo, lo pudimos decir que era una sola canción. Es como un libro. Exactamente, sí, pero cada una te va dando un, un, un cierto. Capítulo. Un cierto capítulo. Ajá, exactamente. Y de alguna otra manera sí, de sí, ese sí. capítulo tomas alguna lección. ¿no? Exactamente. Así es como funciona el rock progresivo. Y, y digo, hay, hay, hay canciones de rock progresivo que es, duran un minuto. O sea, no, no importa el tiempo. Aquí, aquí el término es progres, la progresión, el cambio de ritmos y velocidades. Bien lo decía Carlitos, cambio de ritmo, cambio de velocidades y eh, la estructura musical. Eso es lo que cuenta mucho en este género. Y pues... Nada, nosotros precisamente venimos a, a compartir toda esa información porque bien lo dices, este, mi, este, mi estimado Paco, es muy complicado, es muy sí, complicado sí, que sí. la gente este, siga a las bandas locales y en este caso las apoye, ¿no? Porque sí, necesitamos por lo menos algo que, algo, meter algo en la música que los enganche y que lo, y lo que lo puedan, que lo puedan este, asimilar. Este, de la mejor forma, porque sí es muy complicado, o sea, realmente nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Y, pero bueno, a grandes rasgos, este es, el, este es el, el objetivo también, que poco a poco llegar a la gente, ¿no? O sea, como tú dices, a lo mejor a la primera no, no, no van a captar el mensaje, pero precisamente, eh, y ahí y es donde entra la parte visual, uh -huh. que es a la que también venimos, ¿no? Y sí. que estábamos platicando hace un momento, este, también a través de del, 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 los proyectos audiovisuales que ahorita ya empezamos y que va a haber más próximamente por ahí, este, queremos ya ahora sí mostrar la, 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 la esencia del mensaje, ¿no? que en este caso, por ejemplo, ahorita el que este, lanzamos hace unos días, es de una canción que lleva el mismo nombre del álbum, que se llama Memoria, entonces ahí… También tenemos mucho que platicar sobre ese tema. No, cómo no. Y, y te acuerdas, mi querido Buffy, que tuvimos la oportunidad valiosísima de estar en el Teatro Pedro Díaz cuando Niel Eterna se presenta. Fíjate que ahí, ahí me di cuenta de lo valiente que son, muchachos. O sea, o no, no sé si de lo valiente, más bien del amor que le tienen a la música que hacen, independientemente de que sea rock o no sea rock. O sea... Yo cuando entré al Teatro Pedro Díaz, y, y lo voy a decir tal cual, porque si no, pues vaya, no, o sea, no, se, claro, vale, no, claro. no, no se vale de, de ser falso. Aquí. Ay, no manches, estoy bien, bien. <risa> el teatro, no, no, hay que ser mal. honestos no, con uno mismo. Cuando el Goofy y yo entramos y dijimos, no manches, no hay gente. Así es. O sea, ¿y dónde está la banda? Me lleva la... 
¿Dónde está la banda? Y de repente, eh, eso a mí, a mí, a mí, tan solo a mí como parte de un medio de comunicación, como que me frustró. En sí, ese momento dije, sí, sí. o sea, toda la vida es lo mismo, ¿por qué en Córdoba? <risa> por, y como siempre en nuestra ciudad, carajo, vacío el Teatro Pérez, cuando Niebla tiene una gran bandota, viene a tocarles gratis y no viene la banda. Lo que, lo a, que pasa es que no era el lugar, Paco. No, la gente no. quiere estar brincando, <risa> en el teatro, no se puede. Sí, sí, o sea, mira, es que eso también es cierto, lo platicamos, ¿no? Sí, Pero espérame, sí, sí. primero desmenuzamos el hecho, ¿no? Desmenuzamos sí, sí, el sí. hecho. Y, y dije, no inventes, o sea, a mí me frustró. Y, y, dije, y le dije al Goofy, oye, no inventes, ¿cómo estarán los muchachos? Y cuando los muchachos platiqué con ellos, me dijeron... Como si nada, no, estamos bien contentos, la neta. No, estamos contentísimos porque queríamos tocar en el Teatro Poderoso. Así y eso es. vamos a hacer. Así es. Allá van, no allá van, también vimos, sí. venimos a tocar. La actitud por delante. Y fueron felices tocando. Sí. Había, muchos sí. amigos, había muchos amigos que ya no sabían, que ya no siguen. O sea, sí llegaron Exacto. a vernos amigos que sí siguen el proyecto. Claro. Y, y bueno, dentro de alguna manera nosotros transmitimos, ahí quedó, aquí quedó sí. la fanpage de, de Así es. Menos el, el, el evento. Y, y nos íbamos prendiendo, y nos íbamos prendiendo poco a poco. Estuvo cuando bueno. Iban escuchando, cuando nosotros íbamos escuchando sus rolas, ¿no? Sí, llegó el momento en que dijiste, bueno, no, no hay más personas más que yo, pues lo voy a disfrutar con más <risa> razón, ¿no? No, y yo dije, qué, qué bueno, qué bueno sí. que no vinieron, porque la verdad así, como que nos tocó más. Fue, fue vibra, VIP, ¿no? Sentir la vibra. Fíjate, mi, mi Paco, ya sí. que comentas eso, eh, esa ocasión fue muy especial para nosotros porque fue la primera vez que tocamos en un teatro. Y, y bueno, afortunadamente después llegó más raza, ¿no? Y, y, y estuvo la banda que tuvo que estar. Hace un par de días platicaba con David y con Carlos cuando íbamos a estrenar el videoclip de, de Memoria. Y estábamos ahí este, rememorando un poquito, ¿no? De, de pues tocar en un teatro en ese aspecto. Eh, imagínate, hace 10, 12 años, nosotros, yo tengo fotos que espero compartirlas más adelante, eh, que estamos tocando. Eh, David, yo y, y Jimmy, nuestro primer baterista, en, el, en, en la azotea de, 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 de en Rafael Delgado, que saludos a la banda de San Juan, y se ven así los, los chavos de, de la banda ahí escuchándonos, igual fotos de nosotros en nuestros primeros ensayos, eh, así yo tenía un ampli, no tenía amplificador de bajo, era un estéreo al que le conectaba el bajo, ¿no? Y, y veo ese material y, y pues me rememora, ¿no? Entonces vuelvo al punto. Imagínate el trayecto de, de, de unos chavos que vienen de la nada y tocar en un teatro vacío, lleno, a medias, como sea, pero el progreso y, y peor y mejor aún, tocando tu música, ¿no? Y, y la gestión y, y, y todo ese rollo. Entonces sí, fue muy especial ese, esa tocadita para, para nosotros. Y, y, y bueno, afortunadamente después llegó más banda, llegaron amigos como tú a cubrir el... el, el la tocada y pues bueno, fue, fue un capítulo más. Fue, fue lo que era Alex Lora, fue, fue más que una tocada más y la verdad que estuvo muy perra, o sea, a nosotros nos encantó y ahí estuvimos y, y no, nos gustó mucho. Bueno. Ya luego los entrevistamos y, y también nos, pues nos complementamos con ustedes finalmente, ¿no? Pero no nada más han tocado en el Teatro Pedro Díaz, o sea, en realidad han tocado ante foros y donde hay un montón de banda donde ha habido muchísima banda, y ojalá, de verdad, digo aquí, eh, punto final a, a la onda del Teatro Pedro Díaz, pero de verdad, banda de Córdoba, que ojalá nos demos la oportunidad, digo, nos demos, en ocasiones, pues, entiendo que hay chamba, pues no podemos, pero que ojalá nos demos la oportunidad de abrirnos a estos espacios, a la, a la, a la música original, apoyemos a todas las bandas, apoyemos a todas las bandas, porque finalmente ellos lo que intentan precisamente es estar dándoles gusto a ellos, o sea, en primera, en primera yo estoy consciente de que una banda se debe dar gusto a sí mismo, o sea, a mí me, yo me voy a comprar una playera porque me gusta a mí, ¿no? Aquí, ojo, polémica, las niñas, las niñas rock and rolleras, ah, una minifaldita, una escotita, aquí bien bonita, bien guapitas, ¿no? Ajá, bien guapetonas, y dicen, es que es para... Que te guste a ti, amor. <risa> no, no es cierto. No es cierto. Viste porque a ella les gusta vestirse así. Ay, gordo, yo traigo una tanga para. <risa> Ay, papi. Ay, papi. Espérate que acabe la entrevista. Espérate que acabe eh. este, hoyo, este rollo, vas a ver. Les gusta vestirse así. Y está bien claro. que les guste. Y claro que a nosotros nos encanta, hablando de las chicas. Pero, en primera, la música que tocan les debe gustar a ustedes. No darle gusto a la banda. O sea, perdón, es lo que yo creo, ¿no? Y después, que a nosotros nos atrape su música, ahí ya es, es la otra parte del show, ¿no? Sí, exactamente. Sí, eh, eh, está muy bien, así como lo comentas, Paco, realmente, este, 
Pues sí, a, a, la verdad que sí ha, ha sido difícil, por ahí también voy a comentar algo que, que decía Indar, es que realmente también hemos tocado en foros donde a, a, alguna vez le tocamos a una persona. Sí. ¿No? O sea, o hemos tocado en el, en el piso, o sea, sin escenario. Y, y en terrenos este, baldíos. Sí, de todo. De todo de, de, realmente nos ha tocado de todo, ¿no? Y ya para nosotros un escenario como el teatro, pues ya fue algo, fue lo máximo, vaya, ¿no? Así como otros foros que hemos pisado, que nos da, o sea, nos llenamos de emoción. Entonces, este, bueno, regresando a esa, a esa parte de, del tema, este, créeme que, que, que fue una buena oportunidad para nosotros tocar aquí en Córdoba también, porque casi no tenemos eventos aquí en Córdoba, entonces, bueno, ya este, para tocar, para... Eh, lo, el tema que estaba diciendo Indar de, de, de lo, los, los lugares y los espacios donde hemos tocado, pues sí realmente valoramos toda esa parte, ¿no? todas todo todo esa, esas este, oportunidades que nos han dado. ¿no? Y, y bueno, pues aquí, aquí seguimos y a donde nos inviten igual podemos llegar con la misma forma y con la misma emoción. <risa> como debe de ser, como debe de ser. ¿Cuántos, cuántos eh, discos como tal… Indar llevan ya como niebla eterna. Llevamos dos, dos, dos. El primero fue La Divina Niebla, que lo lanzamos en 2016. Y ahorita, pues ya llegamos en 2022 a, a sacar eh, este de memoria. Que bueno, eh, aprovechando mi, mi Paco, eh, te platico. El primer disco, el Divina Niebla, lo compusimos a lo largo del 2010 al 16, ¿no? Que lo sacamos. Y ese fue totalmente auto, autogestivo. Ahora sí que el, el arte, eh, bueno, el arte nos lo hizo un buen amigo este, Edgar Rivas de, de, de Cuetzala y Cuichapa, eh, pero obviamente la música, el financiamiento pues, salió de nuestra bolsa, la música para empezar, ¿no? Claro. Este, de nuestras cabezas, ¿no? Posteriormente, pues le dimos promoción, nos abrió muchas puertas, eh, se dan tantas cosas a raíz de eso, ¿no? Eh, sacamos el disquito y, y mira, eh, incluso eh, no sacamos una edición impresa. Edgar Rivas, que nos hizo el arte, hizo unos digipacks, como 100 nada más, él a mano, imagínate de, 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 del amor al arte de, de todos los involucrados, de que hizo a mano el digipack, lo, lo imprimió, lo cortó, lo pegó y, y lo armó, un digipack profesional y con el disco impreso, con la portada y todo ese rollo. Eso fue en 2016, totalmente autogestivo. Y bueno, estábamos creando música y todo, eh, ya sabemos la consabida pandemia hace dos, tres años, y eso nos frenó un poco para, para seis años después, en 2022, sacar este, este nuevo álbum, que nuevamente hizo Edgar la, el arte y de la portada y contraportada. Eh, y bueno, este, este disco lo estuvimos igual postergando tanto, por lo que te comento, pero también es importante mencionar de que tocamos puertas para, para poder financiarlo ya un poquito más profesionalmente. Eh, en este caso, eh, fíjate, y esto es una anécdota para todos los amigos, ¿no? Tocamos puertas tres veces, eh, tres años seguidos al PACMIC estatal, que es una instancia de cultura veracruzana. Metimos el proyecto, el famoso proyecto, oh, pues queremos grabar un disco, todo está, somos fulanitos, etc. Y un año, no, del proyecto de, del disco de Niebla Eterna, pasó. Nosotros ya lo dábamos por, por muerto, ¿no? Y, y yo, ¿en serio? ¿De veras? No, sí, vénganse a Jalapa, vamos a darles la junta informativa. Y pues como va, afortunadamente eh, el gobierno estatal nos apoyó en este aspecto para grabar nuestro segundo eh, álbum y por eso pudimos ahora sí eh, mandar a imprimir copias físicas que como decías al principio es un lujo. Para nosotros es un, un, un sueño hecho realidad tener el disco en físico porque pues ya na nadie lo hace no y, y es un gusto, una satisf satisfacción de ya lo tenemos y bueno… Esa es la, la historia de, de cómo sacamos el disco, ¿no? Ni siquiera las grandes bandas hoy día, o, o, o los grupos musicales en cualquier género, ya es difícil que tengan un disco en físico, ¿eh? Sí, sí, claro, mira, digo, también cabe mencionar que, que en la actualidad ya todo es digital, ¿no? Ya están las plataformas este, para la música, que incluso te compran la, o sea, te compran la música digital. Pero bueno... Eh, como comenta Indar, este, nada más para reforzar ahí un poquito, pues para nosotros, nosotros lo quisimos así en físico, porque es como, pues imagínate tener aquí algo, es como un trofeo para nosotros, ¿no? Y, y, y lo estamos difundiendo, lo estamos vendiendo también, este, pero pues más que nada es para apoyarnos, ¿no? Y, y o sea, el, el dinero, el dinero que 
que se recauda a través de la venta de un disco este, se está utilizando para otras cosas como por ejemplo el video eh, un, una, una, un tour que tuvimos en la Ciudad de México todos, todos, todo lo que vendimos el año pasado se ocupó para eso y, y es por eso que lo andamos trayendo así ¿por qué? Vas, llegas a un lugar y, y pues no vas a, no, nosotros no, no tenemos todavía eso de, 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 de promocionar la música digital ¿no? porque oye, no vas a decir oye te vendo una OSB con, con, no, esto es como un, algo, un, un disco de colección y dices, oye, mira, te vendo un disco ¿no? y, y te lo compran, porque sí eh, ha sido aceptado también, por ahí cabe mencionar que, que donde nos hemos parado, sí, la gente sí nos ha aceptado la música, nos ha apoyado también comprando el disco, por, por cierto, tenemos… Tenemos muchos a la venta. Digo, ya vendimos millones, ¿verdad? pero todavía, todavía, no tenemos, falta más. todavía tenemos otros otros millones ahí guardados en la cajita. Gracias a Nicopó no, no por cierto. comprar el primer millón. Por ahí aprovecho para el comercial. Si alguien nos gusta apoyar en, en la compra de un disco, este pues estará no nada más apoyando a la agrupación. Hace rato comentábamos, este tenemos un foro, foro cultural, Ajá. un colectivo. Entonces hacemos eventos, traemos bandas a, al foro y todo es financiado por nosotros, entonces desde el audio, desde los viáticos o todo lo que nos, nos solicita el, el grupo, todo es financiado por nosotros, entonces es una inversión, o sea realmente nosotros eh, eh, lo, lo que podemos lo financiamos y nos apoyamos también de más gente, es lo que te platicaba hace un momento, ¿no? por eso es que invitamos a más gente a que se una también a este colectivo, porque necesitamos de ellos, ¿no? necesitamos ser en conjunto y trabajar en conjunto para, para lograr algo y ahora la meta es poder hacer un festival en nuestro municipio pero ya con un cartel muy grande, no ya, ya con otras bandas profesionales, digo todos los grupos que han estado con nosotros son profesionales claro, claro. pero también hay, hay, hay este, agrupaciones que podemos traer ya de trayectorias ya significativas sí, 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 ya ¿no? de esas bandas que nos gusta ver ¿no? exactamente, entonces ese es el objetivo de nosotros, ese es el objetivo del colectivo no ¿por qué? porque una vez trayendo ya este, otro tipo de, de eventos más masivos, también nos va a dar la pauta para incluso nosotros poder eh, presentarnos o, o por, como, como le decimos nosotros, telonearle a, a bandas ya importantes, este, también recaudar más fondos para seguir haciendo eventos. ¿no? Entonces, ese es el objetivo del colectivo, no nada más… Este, ir a echar las chelas, no ahí a, la, a, a, la, a las tocadas, no, no, no. También tenemos un objetivo y por ahí tenemos este, eh, una visión que eh, pues queremos que, 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 que en la región siga habiendo este movimiento que es el del rock and roll. Que fíjate, David, Dildar, Carlos, que a propósito de este rollo de, de, de las chelitas, que también es algo que hay que híjole, ya erradicar ¿no? en la mente de las personas, porque desafortunadamente todavía hay gente que asocia el rock con las drogas, con el alcohol, con, o sea, con los vicios más peores, con el chamuco, ¿no? ah, esos satánicos, esos güeyes, no manches, no, mira, mira el cerebro, ¿no? mira un corazón, ¿no? o sea, hay mucha gente espantada, te lo juro, ¿no? y luego empieza a escuchar la música, ay, este es gris, de cuál fumaron, ¿no? Sí, 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 sí. No, saca el pasón y, o sea, desafortunadamente desde siempre, ¿no? Desde la concepción misma del rock and roll, la verdad sí. es que siempre ha sido discriminado, siempre ha sido victimizado, siempre hemos, digo, porque también a los que nos gusta el rock, pues todos, ¿no? Todos pasamos por ahí, este, ah, que el cabello largo, ah, ese es indigente, el güey, ¿no? Indigente. Pues, o sea, ¿no? Este, este, ya me lo han dicho. Sí, sí. De veras, ay, ni se bañan. O no, sea. Y, ¿Y sabes qué es lo más irónico, este, Paco? Eh, a estas alturas, cuando estábamos morros, pues ni, ni nos fumaban, ¿no? A lo mejor en nuestro pueblo, ahí en la pala, así, no, los chavos ruidosos y bla, bla, ¿no? Eh, lo, lo que mucha gente no sabe es de que actualmente los tres tenemos, somos ingenieros, egresados de la, no. de la misma institución y todo, y ejercemos y todo, y mira, nos damos tiempo para esto, y, y tocando ese tema, ¿no? Este de las drogas y eso, al contrario, el rock and roll es disciplina, imagínate estar 13 años en este rollo. Sí, consume y dar, nada más que también es ingeniero. <risa> sí, no, es, es, es algo, este, es, es, es disciplina, y, y sobre todo el rock progresivo, pues no es cual, un género tan fácil, ¿no? Entonces, sí. es, es como un deporte en el sentido de la disciplina, ¿no? O sea, es que eh, Queen, por ejemplo, ¿no? Digo, maestrazos en la música. Diseño gráfico. Pero diseño gráfico, ingeniero, ¿no? Ingeniero. También. 
precisamente en ingeniería en astrofísica, o sea, eh, Mercury diseñador y, o sea, el otro dentista y, sí. o sea, realmente la banda de rock, hay, hay, no me acuerdo cuál fue, cuál es, este, piloto, aviador también y este, Bruce Dickinson ah, de Iron Bruce Maiden, Dickinson, exactamente, o sea, dices, no manches, o sea, el rock no vayan a creer que no, no es cierto, digo, finalmente es por eso es que decimos que el rock es cultura y que no es cierto que cualquiera pueda tocar rock o que, ay, sí, porque es rockero, pues, no vale la pena, no, al contrario, de verdad, lo digo en serio, qué padre, ingenieros precisamente, ni tú ni yo, Goofy, ni tú ni yo, <risa> imagínate, ¿no? Ni tú ni yo somos ingenieros, nosotros somos ingenieros. Ingenieros, bueno, nosotros sí. también, a veces, pero <risa> nada más cuando andamos contentos. ¿No? Nos gana el chupe. <risa> sí. no, no, yo no digo que no se valga, o sea, digo, pero bueno, pero a ver, la, la onda esta de los corridos alterados, la onda esta del regional mexicano, ay sí, que ahí no chupan, ¿no? Y que a poco ahí no otras bueno, cosas. También que Cris. Pues si son los primeros que promueven esa onda. Lo que pasa, ¿Sí? lo que pasa Paco, es que también como que se ha distorsionado todo esto, ¿no? Sí. Eh, mucha gente, como tú lo dices, eh, cree que el rock es, eh, pues, para el barrio, para el pueblo, para los pobres. Eh, y de alguna manera eh, no es, es para, es música de protesta. Desde claro. el inicio con el blues eh, Es algo de que no estoy de acuerdo con esto Y no necesariamente tiene que ser porque seas de barrio Sino porque estás inconforme con algo Entonces lo hemos platicado El rock es, es, es esa parte de música Que te lleva en un viaje En el que de momento estás estresado la, la empiezas a escuchar o a tocar Te lleva un viaje, terminas de tocar y terminas relajado Ese es el rock Ya el otro tipo de música como tú lo estás diciendo La música alterada de todo esto Digo, no, no estamos, este, o, o no, no puedo dejar de decir que pues hay algunas rolas que están chidillas, pero es más música como de me quiero dar una vida que no es. De alucines, o, dirían. Sí, de alucines, así la es. neta. Ese tipo de música así sí. como que dices, ah, no, no, yo soy toda la escuela. Y eso que empiezan con sus jaladas de arre. Y do, o sea, es algo que no eres y totalmente otro mundo. Y en cambio el rock es todo lo contrario. Ahorita me hiciste acordar de... De, de la historia que te conté. Arre, arre. <risa> pero bueno, en fin, digo, con todo respeto, decimos, pero es la verdad, ¿no? De repente, es que ahora bueno, ya todo el mundo quiere ser. O sea, la, la onda de, de. Fíjate que te atrapa la, 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 la onda de las narcoseries, o sea, debo decirlo así, en, en, en literal, sí te atrapa, sí. Dicen que no, pero la verdad es que sí se enaltece directo o indirectamente. Pues al malo que resulta ser el bueno Entonces eso No es que sea malo ni bueno Finalmente cada quien le da la visión que le quiera dar ¿no? a, a lo que ve o a lo que escucha Pero de repente sí lamentablemente Los chavos hoy día Se quedan con esa onda ya Se quedan grabados con eso y entonces para los chavos De hoy día tener un carrazo Tener una casona Tener un montón de lana, tener hartas cadenas Aquí y esclavas y todo Y tener chamacas de 90, 60, 90 Esa es la felicidad Sí. Si no tienen nada de eso, es que no vale la pena el mundo. Paco, pero no es tan mal. O sea, si quieren eso, es pero que lo busquen de buena manera. Ese es el no punto. matando, ah, no, o sea, esa es la diferencia. No, ¿no? Ándale, a música, no a través de, 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 de eso. El arte. ¿no? Eh, bueno, claro. Entonces, bueno, pues la, la, la onda es que hay un video, mi querido Goofy. Hay un sí video. Es. Cuéntenme, antes de verlo, Era. cuéntenme ese video, ¿no? Sí, per permíteme este... Paco, es nada adelante, más para... Adelante, para, ingeniero. Para terminar. Ah, ingeniera. No, no. Le, le, ingeniera. Decía yo, le, decía ingeniera. Yo, le decía yo al Goofy, te lo juro, ¿no? Este, ya ves que uno también ahí humildemente estudió comunicación. Bueno, no estudiamos, fuimos a la carrera de comunicación. Sí. Y de repente nos invitan a, a, la, a la onda esta de dar conferencias y exposiciones y todo, ¿no? Y, y una vez me invitaron a, a la universidad donde yo, yo fui, donde yo asistí. Y, y me acuerdo que me presentan, ¿no? Este, con ustedes, el licenciado Eso. Francisco García Vázquez. Eso, chica. Gracias, gracias. Y de repente salgo en la calle, ¿qué onda, pinche borracho? ¿Qué onda, carnal? O sea, sí, ¿no? Saca la chévere. Me gusta más, me gusta más sí, el de la claro, calle. Pues, <risa> es, es parte, ¿no? Es parte. Hay momento para todo. Mira, fíjate que para empezar, a mí no, no me... No, no, es raro que me digan ingeniero, sí, todos sí. me conocen por David, soy David para David, todos. David. Este, mira, nada más para, para terminar y complementar el, 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 los comentarios que hiciste, eh, precisamente, precisamente... Eh, desde el primer álbum, digo hasta desde el nombre, ¿no? Sí. Niebla Eterna, ¿qué, qué, qué, ¿qué te viene a la mente con niebla, no? Algo que no se ve, quizás algo, no, algo, no, natural, algo natural, algo de la, la naturaleza. Bueno, hicimos el primer disco que se llamaba La Divina Niebla, entonces 
Ese, esas canciones este, hacen, hacen referencia a cada una, hacen referencia a temáticas ambientales. O sea, fíjate, bien lo dices tú, ¿no? Pu pu nosotros pudimos haber hecho canciones de, pues, de drogarse, que hablaran de la drogadicción o de… No, nosotros tenemos un enfoque que es el, el, el naturalista, el, el de la naturaleza, el ambientalista. ¿Por qué? Porque de alguna forma… Este, estamos haciendo letras, estamos haciendo música que, tra que, que, que tratamos de, 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 de implementar eh, eh, mensajes sobre la naturaleza. ¿no? O sea, eh, estamos hablando, por ejemplo, hay una canción que se, del primer disco que se llama Todo Natural. ¿no? Ese es, es como que cantarle a la, a, la, a la naturaleza, a las flores, a, las, a los paisajes. ¿no? Y aunque es instrumental, pero desde, desde, el, desde el título, ¿no? ¿Sabes? Y, y esa canción eh, fue, fue hecha más bien pensando en, en la naturaleza, o sea, pues se llama todo natural, ¿no? O sea, yo eh, te imaginas ahí unos paisajes, o plantas, o árboles. Entonces, desde el primer disco ya, venía, ya traíamos eso, ese, ese enfoque. Ahora, el segundo disco eh, se llama En Memoria, ¿por qué? Porque se le estamos dedicando hasta en la portada, más, más, a ver si se puede enfocar más, pero... Desde la portada eh, vemos ahí un corazón y, y una, unas este, plantas, unas flores. ¿Por qué? Porque eh, también queremos dar un mensaje, ¿no? En memoria hace referencia a, a las especies que están en peligro de extinción. Esa es una problemática, ¿no? Es una sí, problemática este, actual. Y, y imagínate, eh, digo, la, la problemática ambiental actual es es muy grande, ese ya incluso ya, ya no hay retorno, ya, o sea, ya está muy avanzada eh, eh, la, los, los, problemas, los problemas ambientales, ¿no? desde el cambio climático y muchas cosas. Bueno, pues eso tratamos de, de, de esos mensajes tratamos de dar a través de la música. Y pues también hacer, hacer tributos, ¿no? tenemos este, eh, canciones como eh, Para Científico, eh, Un Día Sin Fin, este, todos, todos esos escarabajo, ¿por qué crees que se llama escarabajo? También hacemos referencia a, a, a la parte de, de, la, de la fauna, ¿no? También. Entonces, este, estos discos realmente tienen un mensaje, o sea, pero es más que nada como, como dar, a, dar un mensaje eh, de la naturaleza, ¿no? O sea, mira, o sea, desde el disco, desde la portada, de lo ves, ya ah, no, pues se este, trae una parte ahí como de como de la naturaleza y todo eso, ¿no? Y, por ejemplo, eh, eh, la, la parte de la contraportada, que es el cerebro, es como la, lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Por eso Edgar me decía, es que a través del cerebro pasan todas las ideas, todo lo que ustedes quieren este, eh, dar, a, exactamente, y él, y él me lo explicaba, dice, no, pues cada una significa una, una, una idea de lo que ustedes traen, ¿no? Y, y esto, esto fue tra trabajo de Edgar. Pero bueno, Bien, bien lo comentabas, cada quien eh, hace la, su música, sus letras, de acuerdo a lo que están pensando, ¿no? de acuerdo a lo que, a lo que están viviendo quizá. ¿no? Y bien lo decía este, aquí nuestro estimado Goofy, pues a través de la música queremos dar un mensaje ¿no? y, 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 qué, y qué mejor que sea un mensaje positivo para que a través de esto pues también eh, podamos, podamos eh, llegar a la gente. Hay gente que que nos pregunta, oye, ¿de qué trata su música? Entonces tratamos de, de también darles esa explicación. Y fíjate que aquí viene también otra parte que hay que destacar, sin, pues lo, lo voy a decir así, sin sonar muy mamilas, pero es la realidad, creo, creo que es así, porque alguna vez alguien me dijo, es que, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál me, cuál me dijiste que es este instrumental? ¿La de memoria? No, sí, la de para científico. Ok, bueno, ok, para científico es carabajo. Es que tiene un mensaje, ¿no? La onda del, del cuidado de la naturaleza, del tributo a la madre de natura. Y de repente no escuchan una voz o no escuchan mm. un mensaje. Entonces, no manches, pues, ¿qué? ¿Cuál es el mensaje? Okay. <risa> bueno, y yo, yo desde mi muy humilde punto de vista le decía, pues es que es el que tú le des Eso. a la rola. Lo que tú interpretes de la música, precisamente. Exacto. La rola se llama para científico. Bueno, tú tienes que... Pues echar a andar música, la imaginación ah, igual. Pues música pensante precisamente el rock para que tú pienses un poquito y digas ah ya entendí lo que me quiso decir Nilo Eterna y yo y tan libre es el rock and roll tan libre albedrío te da el rock and roll 
que tú vas a ponerle la letra que tú quieras a esa rola, ¿no? No, si cuando me pongo loco, me pongo. Sí, <risa> no, sí, no, pero es que sí, yo sí, creo, sí. ¿no? Yo creo muy, que así muy es esta onda, ¿no? Te lo juro. Y, y eso se lo, se, se, lo, se lo aprendí a mi mamá, a, a mi papá, eh, eh, porque siempre me decían eso, no, mm. es que escucha, es que no escuchas, hijo. O sea, no se trata de oír, se trata de escuchar aún una canción que no tenga letra, claro. tú le vas a poner la letra que tú uses. Entonces, es padre, la verdad, mis respetos para ustedes, muchachos. Yo, yo ya lo escuché, yo lo escuché desde que fuimos al Teto Pedro y que nos hicieron el gran favor de darnos el, el disco. Se lo compartí, de hecho, a mis hijos también. La verdad, mis entonces? hijos que, bueno, a Paco, que también es rock and rollero, Celia, eso. Anthony, lo han escuchado y dicen, ay, está padre, está padre. O sea, y eso es, eso es muy padre. Tenemos el video, mi querido Goofy. Tenemos claro. el video. A ver, pero obviamente, ¿qué, ¿qué hacemos primero? ¿Lo platicamos o lo vemos? Lo vemos. ¿El video de cuál es? ¿De qué tema? Este, pues pasamos una vez al de al el Estelar. Okay. Al de en Memoria, porfa, este, mi Goofy, si no es mucha. De una vez, ya que andamos aquí bien, bien entrados. Ya, ya que se pusieron hornis. Sí, ahorita el buen Carlos les va a explicar su, su odisea para crearlo. Oye, saludos a Richard Pozos. Gracias, maestro. Gracias, Richard. Gracias, Richard. Gracias, fíjate que el maestro Juan Salcedo es de Heavy Nopal. El maestro Juan Salcedo también nos está, nos está viendo y nos dice, ay, güey, donde dice, muy bien, hermano, hay que seguir apoyando y me pasa unas, unas rolitas. Con, con Heavy Nopal. Uh, hace un, unos ayeres. Oh, qué padre. Con Abelardo, con Abelardo, nuestro buen amigo Abelardo, el biker. Estamos esperando la convocatoria, maestro, ¿eh? Estamos esperando la convocatoria con Alonso Juárez de Calani, si no me equivoco. También Alonso también nos está checando ahí. Muchas gracias, Alonso. Gracias, maestrazo. Un saludo para ustedes. Eh, entonces, tenemos ahí este, este videito. Ojalá. ¿Está en YouTube? ¿Ya está en YouTube? Sí, ya. ya está en cualquier plataforma digital. Hay que ver, muchachos, hay que compartirlo, por favor. Compartan, apoyen. No nada más se trata de que, ay, sí, soy bien rockero y no compartamos, exacto, no, exacto. no veamos las transmisiones. Hay que hacerlo porque vale, vale muchísimo, muchísimo la pena. Así que, pues, adelante, muchachos. Soy bien rockero y no compartamos. Exacto, exacto. No, no veamos. En exclusiva aquí en Todo por el Rock de Grupo 11 Multimedios Córdoba, Niebla Eterna, muchachos. Que lo disfruten. Ánimo.
historia de la música que pudiste retomar
Excelente, muchachos, excelente. Mire, ahí <risa> tiene usted. Agradecemos al Centro Ecoturístico El Álamo, familia Urbano Puertos, familia Barreto Morales. En memoria es un tema con enfoque ambientalista. En la letra hacemos referencia a la problemática ambiental actual y sus consecuencias, principalmente las especies de la flora y fauna que están en peligro de extinción. Qué padre está este video, muchachos, sobre todo por la onda ambientalista, precisamente, y esta locación que ustedes tomaron. No inventes, está bien. Vaya, me, da, me dan ganas de conocer. Sí, este gracias. Lugar, no, no conozco, Exactamente. De eso no se trata. Lugar. Exacto, ¿no? Y además las rolitas, puta, pues está, está, bueno, la música, eh, ahora entiendo, mira, precisamente, ¿no? Por eso pregunto, para no quedar como ignorante. Y luego ahora entiendo lo del progresivo. Ahí me di cuenta que es progresivo, ¿no? Sí. De repente estás así como que bien padre, en un relajado, y de repente ya te, como que te empieza a, a poner más, más intenso. Muy buena rola, ¿eh? Muy buena rola. A mí en lo particular me gustó mucho, la verdad, está muy padre. Creo que es una, una buena rolita y... Creo que le hacen muy bien a la promoción de este parque ecoturístico, David, Carlos. Eh, y, que, y vaya, todo es, todo enmarca el rock, ¿no? Todo enmarca la música. Más allá del rock, hablamos de rock porque, bueno, es el género, pero es música finalmente, ¿no? Lo que ustedes interpretan. Y esta rola debe ser escuchada por todo el mundo. Ojalá que la banda nos haga el gran favor de compartirla. Y además de que podamos conocer este lugar, ¿no? Cuéntame un poquito de este lugar, o cuéntame, muchachos. A ver, exactamente. A eso queremos llegar, este, estimado Paco. Mira, Tlilapan, desde hace muchos años, incluso antes de que naciéramos nosotros, era un lugar, eh, 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 más bien un espacio para, para donde la gente se lo utilizaba de para recreación, ¿no? ¿Cómo se le puede decir? Este, eh, Tlilapan siempre ha sido turístico, ¿no? Y pues en este caso, los, eh, dale cuenta que los paisajes y en este caso los ríos, siempre es, esa ha sido la primer, eh, la principal este, atracción turística, ¿no? En, en Semana Santa, lo que es las vacaciones, todo eso, este, eh, no, bueno, en ese tiempo nos visitaba mucha gente, mucha, mucha gente. Entonces, era una entrada económica importante, ¿no? Porque, pues ya sabes que, que el turismo eh, mueve mucho, mucho más bien este, mueve la economía, ¿no? De, de un pueblo y que, y que la gente dependía de eso. Pero, ¿qué pasa? De un tiempo para acá, eh, los ríos están, han sido contaminados, ¿no? Desde los municipios vecinos, pero eh, principalmente también ¿no? el, el, el nuestro, ¿no? Que es Tilapa. Entonces, de un tiempo para acá ya eh, ese turismo ya se perdió, o sea, llegó a, así a, a que ya, ya no se ha visitado, ¿no? sobre todo los, los, los sitios importantes, por la, la, principalmente la problemática, ¿no? que es la contaminación, que son los drenajes que caen en el río, y entonces eso ha frenado toda, toda esta parte, ¿no? de, de este, de, de, bueno, sobre todo la, el turismo, ¿no? Y todavía hay unos hay algunos sitios, algunos como el Centro Ecoturístico El Álamo, está una granja de truchas, muy bonita, están unos manantiales y pues ahí se come bastante rico, pero bueno, eso es, es este eso no, no soluciona la problemática, ¿no? O sea, puede haber infinidad de, de, de industrias si tú quieres o, o cualquier otra cosa, ¿no? Pero pero aquí el, el detalle es, es la problemática. Entonces nosotros a través de esto pues queríamos dar ese mensaje, ¿no? Se ven muy bonitos los paisajes y así quisiéramos que estuvieran siempre, pero siempre y cuando también hay que, hay que cuidarlos, ¿no? Y, y lo mencionaba en una transmisión que hice en la página, no es con afán de, de ofender ni de faltarle respeto a nadie, pero yo creo que hay instancias y hay, este, este, bueno, sobre todo instancias que, 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 eh, que, pueden, que pueden apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Y sobre todo, pues es también responsabilidad, porque en una administración, dígase un ayuntamiento, pues tiene que, tiene que ser un, eh, un proyecto sustentable. Entonces, si no, no existe el equilibrio que debe haber, pues automáticamente esos proyectos no, no, no sirven de mucho. Entonces, bueno, te digo, vuelvo a recalcar, no es con la, con la finalidad de… de de ofender a nadie, pero sí, sí tratamos de puntualizar ese, esa problemática, ¿no? Y digo, a través de esto, si podemos llegar, es un mensaje que le estamos dando a toda la gente, ¿no? Entonces, este, pues para nosotros es, es importante, a 
través de este proyecto audiovisual de llegar a más gente y sobre todo llegar a, a estas instancias que yo te acabo de comentar. Sobre todo de ser reales y, y no doble caras, porque de repente, ¿qué creen? Que eh, me encanta cuando, pues ya tu partido, porque pues ya ven que hay partidos para todo, ¿no? De los políticos, y pues hay uno que dice ser así, ecologistas y todo ese rollo. ¿Cómo ¿No están? Y de repente graban, ¿no? Me encanta porque graban este, videos ecológicos, no nada más el partido, cualquiera, cualquiera, una productora, cualquiera, ¿no? Pero este, eh, vamos a, nos ponemos una playerita verde y aquí un sombrerito con flores naturales y todo y vamos a grabar a un parque ecoturístico como este y, y dejan toda la pinche basura ahí hacen fogatas destruyen parte de donde estuvieron o sea dejan todo bien asqueroso y todo pero eso sí el video está de poca abuela y lo proyectan <risa> no manches cuidemos la naturaleza y eso es ser doble cara o sea claro. no se trata de eso sino se trata de realmente a través de en este caso de mira eterna de la música pues que ustedes entendamos que nos está llevando el diablo en ese aspecto y en muchos otros, pero bueno, en ese aspecto. Hay una película de los 70, ¿te acuerdas, Juan Carlos? ¿Se acuerdan, muchachos? Que se llama Hasta que el destino nos alcance. Sí, sí Y estos, hay, unos, hay una parte donde hay unos niños viendo este tipo de imágenes, David, que ustedes este, ocuparon de la ocasión, y decían, no manches, esto tu papá y yo lo disfrutamos. Así es. Y hoy ya no pueden ustedes disfrutarlo. Claro. Y preguntan, ¿y por qué ya no? Bueno, entonces ahí Así se esperen es. de todo este rollo, ¿no? Ojalá que nunca el destino de esa nos manera alcance. nos alcance. ¿Qué pasó, mi Juan Carlos? Eh, tenemos mensajes y bastantes. Ah, venga, eso, eso. Venga. Venga. Sí, a, ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> eh, dice Chumo Andrade, pura, pura niebla eterna, padrino. Eso, eh. Chumo. Eh, Saluditos. Humberto García, eso es todo, neblina eterna. <risa> Saludos, profesora. Eh, Profe. Por aquí... Chiunelli Cabral, saludos, amigues de Niebla. <risa> saluditos, saluditos. Saludos, saludos. Rigo Jacinto, saludos cordiales para la banda desde San Andrés Tenejapan. Eso, Veracruz. nuestros vecinos. Bien. Chido. Vientos. Eh, por acá dice Ángel Abel Pérez Rodríguez, saludos desde Songolica. Eso, ah, órale. Saludos. Nos vemos, nos vemos Rodrigo el Vivar, Choncoa, saludos a los neblinos. Eso. Saludos, Pichicuas. El pichis. Luna Casandra, una excelente banda. Ojalá un día toquen en Córdoba. Ya claro, tocaron. claro, saludos. saludos. Eh, eh, Gil Van Dort, muchísimo éxito, Nieblos, mucha suerte, Negrito. Estoy orgullosa de ti, eh, de tu amor por la música, que sigan cosechando muchos eso. triunfos. Saludos, eso, Negrito gracias, Bimbo. Stephanie Carrera Ramírez, excelente banda. Eh, les va a ir bien, mucho éxito, siempre saludos. Gracias, saludos, Gracias, saludos. Eh, Luis de la Rosa, saludos a la banda. Por acá saludos, dice, saludos, saludos hasta la Ciudad de México, mi buen. Hey. Al elemento. Buen dice por aquí, en Shoao Linton Gen Gen <risa> ¿Quién sabe cómo es se una abogada. Este? Juana. <risa> es una abogada. Es una abogada. Es una abogada. Es Juana. David Uriel e Indar, saludos desde los impre eh, desde Leos, impresionante Eso. y éxito, orgullo. Y la pince. Eso, gracias. Saludos. Saludos, saludos. Y la pince por acá. Saludos, Lick. Eh, por acá dice otra vez eh, Shuneli Cabral. Me encantó su video, amigues. Se la rifaron, además de que salen muy guapos en su video. Eso, gracias. Ah, gracias, chulado. Nos bañamos ese día. <risa> No, hubieran invitado al Paco y a mí así como que sí, sí. A, son a los que nos tiraron no, ahí como bailando nadando, <risa> nadando no para no, bailarinas no, no no al menos de árboles Háblale de, de nadando de, 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 extras de, 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 eh, Mau excelente chicos saludos a todos Bravo, Mau saluditos Mau saluditos por acá en, en YouTube hay poquitos mensajes pero hay bastante gente viendo Eso. saludos a la banda Niebla Eterna saludos desde Fortín un grupo talentoso Jóvenes músicos que le cantan a la naturaleza y orgullosos de sus raíces, cantan en náhuatl. Ah, sí, eh, sí, 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 tenemos, tenemos un tema. Tenemos un tema. Eh, Geser, Lastre, saludos. Eh, mándenme un saludo. Saludos, Geser. Barrio, mi hermano, saludos. saludos. Abogado. La niebla te es, saluda. Es lastre. Ya no te enamores, hermano. Ya déjala en paz, déjala dormir. <risa> Aldo Valerio, déjala saludos tranquila. a David, super banda de Niebla Eterna. Ojalá sigan apoyando el talento nacional. Eso. Ahí están los mensajes, Paquito. Sí, eso, sí, eso. Eso se trata precisamente. Sí. ¿Cómo no vamos a apoyar a la, a la, a la banda? Pues, si son, aparte de que, digo, nosotros los medios de comunicación, en el caso de nosotros, de Ufi, de un servidor, pues es una gran satisfacción. ¿Sabe qué? ¿Saben qué, muchachos? Traspasar 
la, la barrera de o, sí, la barrera de músico a, a comunicador, ¿no? Sino que de repente nos volvemos van, nos volvemos amigos a lo largo de sí los es. años y eso somos y pues cómo no apoyar a la, a la banda a los amigos como ustedes, sobre Gracias. todo pues, cuando hay talento, ¿no? O sea, esa es la realidad. Oye, entonces la, 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 el arte nuevamente platícanos un poquito de, de bueno habría que contactar a nuestro amigo quién lo hizo David quién dices que lo hizo Edgar Edgar Rivas Campos es un amigo de Teotihuacán pero que ya radica aquí ya de algunos años Ajá. lo conocimos a través de, de, de un concierto el rol y este y, a ver. y bueno desde que también nos conoció hicimos una gran amistad y todo este tiempo hemos trabajado juntos entonces este queremos mandarle un saludo a él y a su esposa este Isa también grandes amigos y, y siempre han estado con nosotros apoyándonos entonces les agradecemos mucho también a ellos este este amigo siempre se ha inspirado en la música no él escucha los temas y de ahí se pone a, a hacer sus bocetos entonces realmente eh, también a él <ríe> Fíjate, él, 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 él plasmó lo que se imaginó con las canciones. Entonces, eso es lo que él me comenta. Y pues bueno, yo creo que coincidimos mucho porque también él es, él es ambientalista. Ellos también tienen esta iniciativa. Eso es, es a lo que yo voy, eso es el arte precisamente. ¿no? O sea, a lo mejor ustedes le dieron, no sé, una explicación de esta rola trata ah, de es. esto, pero ya él lo plasmó. Esa es otra onda también, o sea, no es cualquier cosa. Ese es un claro. arte conceptual bien, bien, bien bonito, la verdad, que vale mucho la pena. ¿No tienen ustedes una idea, eh, bandita, que tener un disco, tener un disco en la mano es otra cosa? Ojalá que sigamos teniendo, teniendo en cuenta que este es un trabajo que cuesta y cuesta bastante. En todos y muchos sentidos cuesta bastante. Entonces, eh, cuando llegue Niel Eterna y cuando llegue cualquier banda a ofrecerle su, su disco... Ojalá que no digamos, ah, ¿y por qué tan caro? No mm. manches, no, no, está bien caro. Si de nada hecho, más trae lo... cinco rolas. Es verdad. ¿No? ¿Y por qué? Lo tenemos de promoción incluso. Mira, fíjate que en Tlilapan vale 100 pesos. Ajá. Ya, 100 baros y órale, ahí está el disco. Hasta firmado por aquí, por Indar sí, Barretos. Sí. Papá, sí. Vale millones Pero, así. Por ejemplo, ha, sí, sí, claro. ha habido ocasiones en que viajamos, por ejemplo, hoy viajamos a Songolica de vez en cuando, cada quien por su lado incluso. Ajá. Y ya luego nos preguntan, oye, ¿cuándo vienes por acá? Tráeme un disco. Ah, mira, yo de por sí voy a ir, te vale 100 baros si yo voy por allá. Me claro. Me por allá, me lo compras, ahí está, 100 baros. No es caro. No, no es caro, o sea, y, hay que, y es una forma de apoyarnos también, sí. o sea, ¿no? Porque no se vale decir, ah, es mi cuate, no seas culé, regálame el disco. No, espérame, si somos amigos, pues hay que apoyarnos precisamente adquiriendo el disco, porque insisto, desde que tú te trasladas a Somolica y nada más es un mero decir, pues es la gasolina, es el autobús, es el taxi sí. y después pues es la, la, el mantener los instrumentos, sí. el foro, o sea, no, hay muchísimos sí, eso, gastos, es mucho hay trabajo. muchísimos gastos, claro, y entre más, David, y entre más se van adentrando y entre más profesional quieren hacer, más, gasto. más cuesta uh -huh. y más hay que invertir, entonces… De verdad, bueno, yo creo que vale mucho la pena tener este disco y ustedes no saben. Digo, independientemente de que aquí Niebla Eterna, lo dijo muy humildemente David, yo, yo voy más allá de lo que dijo David, a lo mejor él dijo, nosotros no somos famosos, a lo mejor nos tocamos en la región, pero yo estoy convencido de que es una buena banda y una buena banda Gracias. quiere decir que es exitosa y cuando ya tenemos amigos exitosos, bueno, pues hay que apoyarlos, hay que respaldarlos y nosotros hay que darles ese empujón precisamente para que este disco pues salga más allá del estado de Veracruz y llegue a otros lugares precisamente, ¿no? Tenía yo, o, o, bueno, tenemos aquí al maestro Ramón del Chopo, allá en la Ciudad de México, y le mando un saludo a Ramón García, y bueno, yo estoy convencido de que hay muchas oportunidades para viajar a otros lugares, y para eso se necesita lana, claro. porque pues vaya también, ni modo que se vayan en, el, en la bestia, ya ves sin dar, ya no te subas. No, pues ya, ya, ya no me subo mucho al guayabo. De, de, déjame platicarte, mi, mi Paco, de, 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 ya tocaste un tema bien importante que yo creo que es el futuro de la banda, ¿no? En este caso siempre hemos platicado, ya llevamos 13 años, tú bien sabes, todos saben, el auditorio sabe, las bandas eh, de cualquier género a los medio año, a los dos años ya están tronando muchas, ¿no? Muchos proyectos porque no se entienden, eh, se pelean, lo que sea. En este caso, yo sí hago mucho énfasis en, en la armonía que hemos tenido como equipo de trabajo para tener el, 
el, la visión de lo que queremos, ¿no? En un futuro a mediano plazo, si no es que se puede dar antes, eh, estamos viendo la manera, pero realmente eh, queremos eh, llevar este, esta música más allá del país, ¿no? Eh, hay un, un gran público de progresivo en Europa, que es de donde, de donde salió, también en Sudamérica, eh, no se diga al norte del continente y, y aquí en el propio país. Entonces, ahorita nuestra visión es esa, de, de llevar la música lo más lejos posible, ¿no? Y ahorita estamos concentrados en los medios digitales, en este caso un videoclip, mucha gente se sienta a verlo, los 10 minutotes que dura, porque ¿cuánto te dura un, un clip normal? ¿no? Tres minutos, cuatro, bueno, aquí es de 10, y, y la gente que, que se sienta a sus 10 minutos a verlo, ah bueno, si en el video a lo mejor no se hubieran aventado a oír 10 minutos de pura música, entonces ya el video lo, los motiva y sale pues, el siguiente paso. ¿no? Eh, y bueno, aquí me gustaría también mencionar que este videoclip el videoclip, eh, lo mismo que el primer álbum, fue totalmente autogestivo, gestionado por nosotros, de nuestros medios, y con ese afán de hacer algo, de no estar quietos, de bueno, a ver cuándo nos cae un dinero de, de, de alguien para, para hacer el video en este caso. Y quiero reconocer a, en este caso a, a Carlos Uriel, que, que, que es el que editó todo el video. Ah, pues mira, ahí ya Goofy nos puso el arte de Edgar Rivas. Eh, y bueno, como comentaba, Carlos se aventó toda la edición, la edición de, de las tomas que se realizaron. Y bueno, no sé qué más nos, nos quiera platicar de, de ese proceso que, que también tiene lo suyo. La cuestión de la editada es una... Pues la cuestión de la editada fue algo difícil, fue, fueron más de 15 días de trabajo de edición, desde pequeños fragmentos de 10 segundos hasta recortar un video de un minuto. Estábamos platicando hace un rato de las cámaras aquí con Goofy, estaba comentando que este video se grabó con una cámara de gama media, una cámara sencilla. A lo mejor no tiene mucha calidad porque hasta ahí llegó la cámara, ¿no? No como las que tenemos aquí en Ah, no, no, ah, este es otro, onda. Son otro Perdón, nivel. No, sí, pero no. tenía que decirlo. Sí, <risa> lo tenía que decir, dice. Sí, cámara. Bueno, la cosa es que este video está editado con 50 fotogramas por, minuto, por segundo, perdón, pero ya para la renderización se grabó con una cámara sencilla de 30 fotogramas por segundo. Entonces, le di un poco de mayor calidad a la hora de renderizar, hacer los cortes, meter incluso archivos personales de mi vida, ¿no? porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho la herpetofauna, que es investigación científica aquí en la sierra. Por eso, cuando sale el solo de teclado, metí ahí, por ejemplo, una especie que está en peligro de extinción de lagartija, que se llama Abronia graminia. Aquí en la Sierra de Songolica la matan muchas personas porque dicen que esa lagartija, desafortunadamente, piensan que es venenosa, cuando en realidad pues no, no tiene nada que ver lo que ellos comentan con la realidad. Después metí otro escorpión, es otra especie, y por último metí otro animalito que también lo tenemos en Songolica, me refiero a toda la sierra, no, no nada más ahí en la ciudad. Y así pedacitos de esos temas fui involucrándolos yo en el video y de una manera, como comentabas hace un rato, ¿cómo yo entiendo el progresivo? Pues bueno, con este material audiovisual, que ya vi que hay tramos de video que tardan mucho, de momento cambian, es radical, no lleva un orden a simple vista. ¿no? Y quiero destacar también que metí otro archivo personal de un incendio forestal. ¿Esto por qué? Porque en Tlilapan y en la región de San Andrés, Petlalcala, San Juan del Río, Tonalisco, Rafael Delgado… Entonces, este, tenemos la problemática de los incendios forestales que, por lo regular, año con año, pues están devastando los ah, bosques. Ah, y es lo malo, ¿no? Que alguien los incendia. Cabe recalcar que nueve de cada diez incendios forestales son provocados por los seres humanos. Entonces, también en esa ocasión tuve la oportunidad de grabar unos pequeños segundos cuando yo estaba combatiendo este incendio forestal, y no tiene mucho, tiene tres años que, que ocurrió eso, uh -huh. e incluso hace dos años volvió a ocurrir uno, de menor magnitud, pero sí, sí es dañino ¿no? para la naturaleza. Entonces, videos con mis colegas, nos pusimos a grabar y decir, bueno, esto es lo que hay en el presente, miren este paisaje, esto es lo que hay, como dice David, queremos que se siga viendo así, ¿no? puede estar mejor, pero si valoramos lo que tenemos. Al final cerramos con lo del agua, el agua también es un problema muy grande en Tlilapan, Veracruz. Todavía la gente no lo asimila porque lo tenemos, pero cuando lo empecemos a demeritar y a ver qué empieza a carecer, le van a tomar importancia y va a ser demasiado tarde. 
en Tlilapan, si no cuidamos nuestro estado natural del agua, en 50 años ya no lo vamos a tener. ¿Y quién quita que en menos de 50 años? ¿Por qué? Porque también otra de las cosas es que las purificadoras locales consumen mucha agua para la venta, pero ellos qué aportan para la naturaleza. Bien pueden hacer un plan de reforestación, ¿no? alguno de nosotros le puede apoyar, le puede orientar, pero bueno, no hay esa iniciativa por parte de ellos y pues uno solo, si ya traemos todo este proyecto autogestivo, pues cómo le vamos a hacer. Entonces, así fue el proceso de edición. Está muy padre, ¿no? yo creo que el mensaje es claro, es claro y contundente precisamente. Y tú lo dices bien, ¿no? Digo, la, la, la cuestión del agua, ¿cuándo nos íbamos a imaginar años atrás que nos iban a vender una botellita de agua? Y desde ahí, uh -huh. desde ahí te, no, te da en qué pensar. Claro. Porque el día de mañana que no hay agua, o oh, bueno, la gente está manchada, la gente está manchada, que acuérdense que en los desastres, en los temblores, allá en Oaxaca, en la Ciudad de México, de verdad es increíble que mientras una gran mayoría de mexicanos se unen en torno al, al desastre, apoyar al, al damnificado, uh -huh. otros mendigos manchados vendían una botellita de agua en 50, 80 pa, pesos. Ah, sí. Precio turista. Y decías, qué poca, y lo vendían. Y el garrafón, me acuerdo que lo vendía creo que en 200 pesos, pa, una cosa así, porque no había agua. Entonces muchos dicen, sí es cierto, la guerra ahorita es contra el petróleo. Pero el día de mañana agua. Va a ser por el agua, Podría ¿no? ser la guerra por el agua, ¿eh? Sí. Porque se va a acabar. ¿Qué pasó, eh, mi querido Gufi? Acuérdate que hay un chiste de Polo Polo. Que está, <risa> está en el hospital que hasta el aire le cobraban. Vamos a llegar a ese grado, ¿eh? Que sí, hasta el aire sí, lo van a cobrar. Sí, sí. Y sí, lo hacen, ¿no? Sí, sí. No, deja, déjame decirte, mi, mi buen Paco, ese, esa última toma, la mera última del video, es del nacimiento este, principal, digamos, de ahí de los manantiales, y, y yo por ahí cuando estaba compartiendo la, los promocionales de, del video la semana pasada y, y lo platicaba con algunas personas, pues para nosotros igual es importante porque este, este video no es porque lo hagamos nosotros nada más, ¿no? pero es como un documento histórico. De, de, imagínate que en 50, 100 años nuestros hijos, nuestros nietos vean ese video y, y la situación sea distinta ¿no? y que digan, ah, pues los abuelos... ¿Cómo vivían? ¿no? ¿Cómo era Tlilapan? ¿Cómo era el río? ¿Cómo era el cerro? ¿Cómo era la fauna? ¿no? Y, y es un documento histórico, yo, yo lo considero así. ¿no? Me encanta la gente envidiosa, egoísta y, pues, perdón, no, no puedo decirlo, pero bueno, tonta porque, ah, pero en 50 años, yo ya ni voy a vivir. Ajá, pero ¿y tus hijos, tus nietos? La descendencia que estás dejando, eso no piensas, eso es un egoísmo completamente el pensar, ¿no? Ah, claro. pues a mí me vale, pues hace 50 años a mí no me va a pasar nunca eso, ¿no? Ya ni voy a vivir. Entonces yo creo que es, es parte, es parte, la música siempre ha sido, el rock, aquí sí yo creo que hay que decirlo, el rock siempre ha sido que causa de, de polémica, pero también bandera de fuerza social, de, de resistencia exactamente, de resistencia, de paz, de unión. Eso es el rock and roll, ¿eh? o sea, no nada más es este, cantar por cantar o cualquier sí, la planta, o esas jaladas, ¿no? Ya ves que, ¿cómo gusta la planta? <risa> esa onda, ¿no? No, no manches, no, y la planta. Se, se llama y la planta no, y es que tiene no de ecológico. Es natural, ¿eh? Ándale. <risa> esa, esa no es para apoyar ningún tipo de causas, este, no. Ándale. La planta es otra cosa, ¿no? Sí, Pero bueno, esto, este me acordé de la planta, fíjate, ¿qué, qué cosa tenía que ver la planta. Pero bueno, es que me acordé de ¿no? la planta, ¿no? Pero este. <risa> En su momento, en su momento yo creo que vale la pena, vale la pena que nos, que nos pongamos a pensar escuchando precisamente estas rolitas, Un Día Sin Fin, En Memoria, Para Científicos, Carabajo, Tierra Hueca, de esta producción En Memoria de Niebla Eterna, vale mucho la pena que mientras escuchemos estas rolitas entendamos el por qué Niebla Eterna quiso expresarla de esa forma y el ver nuestro panorama actual y después encauzarnos en algo, en algo positivo precisamente para apoyar al rock a que salga de, esa, de ese satanismo ¿no? que en el que se ha, lo ha marginado durante muchos años y en el que de verdad solamente el rock, yo no encuentro otro tipo de música que sea el rock que apoye ese tipo de causas sociales, mi querido David, mi querido Indar, no hay otra, o, sí. o sea, otro género no que yo sepa. Claro, y fíjate, este, estimado Paco, que también es una invitación a, como bien, bien este, lo mencionabas, este, a, es una invitación a todas las agrupaciones de la región. Eh, uh -huh. ¿Por qué? Porque eh, Veracruz tiene una, una riqueza natural, ¿no? O sea, ahí nada más hicimos un, un enfoque a nuestro, a nuestro municipio, pero realmente todo Veracruz tiene 
tiene una riqueza natural muy importante. Y bueno, pues también hacemos la invitación a, a, a las demás, este, eh, eh, también este, cuestiones artísticas, ¿no? es decir, la pintura, este, etcétera, ¿no? todas, todas aquellas artes que, que puedan plasmar este tipo de, de, de bueno, en este caso causas, ¿no? causas sociales, pues adelante, ¿no? Y esperamos que pues también compartir, compartir ese, ese arte ¿no? con todos. Y bueno, ahí, ahí, se lo deja, ahí se los dejamos de tarea también. Ahí se los dejamos de tarea. Muchachos, ¿qué, qué presentaciones tendremos próximamente? ¿Ya se planean algunas? ¿Ya están invitados a algún eventito o algo? Mira, mira, Paco, no, yo creo que ahorita lo que pensamos es seguir dando haciendo de, difusión del disco. Tenemos un par de invitaciones, algunas, algunas no confirmadas aún, pero este… No, ahorita nos estamos enfocando mucho a la difusión del disco y a la difusión del videoclip, que es a, a algo importante. ¿Por qué? Porque tenemos en mente otros dos proyectos. Uno es, bueno, los vamos a adelantar aquí. Sí, a primicia, programa, primicia. En, ex, en exclusiva. <risa> bueno, esta sí es, es, es este, en exclusiva. Bueno, tenemos otros dos proyectos. Uno es realizar otro videoclip, que ese okay. ya lo vamos a empezar en estos días, y que es de este álbum, el, el segundo. Eh, todo, no, nada más no le vamos a decir qué tema porque ese sí ya va a ser la ya, sorpresa ya <risas> y también este, queremos trabajarlo un poquito más ¿no? bien lo comentaba aquí Carlitos este, pues en, estos, en este video sí estuvimos limitados de muchas cosas pero bueno, hicimos todo el esfuerzo ¿no? en los, los tres integrantes y, y el apoyo que tuvimos atrás de nuestras familias entonces por eso este, eh, eh, es importante para nosotros este, este, este video pero bueno, sí, también este, eh, queremos eh, hacer uno más, uno, uno más de este disco, ya un poquito más trabajado, por allá tenemos un amigo que también nos, nos va a patrocinar material, entonces ya a través de esto ya nos, ya nos abrimos también otras puertas para trabajar con más gente, entonces lo queremos ya trabajar de, de mejor forma y, 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 este, y yo creo que para junio, julio lo estaremos publicando, el, el segundo video. Y otra es que también estamos, eh, queremos meter un proyecto que es un documental okay. el rock de la Sierra de Zongolica. Órale. Entonces, este, digo, hablaremos del álbum, que, que es el álbum que nos está dando, abriendo la puerta a este proyecto. Y este, por ahí haremos mención del rock and roll de la, de la región, principalmente la el, 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 el rock and roll de la, de la región Nahua. Oye, eso va a estar interesante, va a estar sí. muy interesante porque si es cierto, poco, lo reconozco que nosotros mismos, ¿no? Poco hablamos de este tipo de rock que existe. Sí. O sea, Songolica es, es hermosísima, digo, eh, independientemente de otros eh, lugares de la sierra, clavados en la sierra, son hermosísimos, tienen paisajes increíbles, deberían de ser altamente turísticos, sé que lo son, pero deberían de ser más turísticos todavía porque vale mucho la pena conocerlos. Y además la lengua que finalmente es la nuestra, o sea que esa sí es lengua mexicana. Así es. Y que todavía hay gente allá en Zongolica, que todavía hay gente en otros lugares. Tlilapan mismo. En Tlilapan mismo, exactamente, ¿no? Que hablan este dialecto, ¿no? Y, y que desafortunadamente se ha perdido. Yo recuerdo a, a la banda de la Nunca Muerta Rebelión también, ¿no? A, a la Nunca Muerta también. Y Saludos, la, Marcelo. Saludos a toda la banda y, y me encanta, ¿no? Y cuando escuché sus rolas dije, ay, no, no lo entiendo. Pero, ¿qué crees? Ya después empecé a captar el mensaje también, ¿no? Digo, si escuchamos las músicas, la, 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 las rolas del rock norteamericano y no les entendemos, pero nos gusta el ritmo, ¿no? Pues, este, ¿cómo no escuchar lo que es nuestro dialecto? Y creo que de ahí parte también parte aguas importante en el rock, porque ese rock es el que se debería de proyectar allá, ¿no? En la Cumbre Tajín, por ejemplo. De tener ese foro siempre, no nada más de vez en cuando. Debería de ahí proyectarse precisamente esta, esta onda, ¿no? Ahí es un foro importantísimo para que se diera espacio a, a ustedes. ¿Ya subieron en la banda en, la, en, en Tajín? Sí, ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? En el 2017. 2017 ¿no? de, sí, hecho, sí de hecho, mi Paco, en ese año nos abrieron mucho las puertas. Fuimos de Mikisli, banda de metal en lengua Ajá. náhuatl, de, de Songolica, muy buenos, igual Ajá. con gran trayectoria. La Nunca. Sí. Y, y nosotros, eh, ese, esa edición ese año estuvo muy bueno. Y como dices, eh, pues ojalá sigan habiendo, habiendo espacios ¿no? para, para ello. Ojalá, ojalá, ojalá que sí. Bueno, 
Pues oja, y, y nosotros los invitamos a ustedes, van también, ¿no? Digo que finalmente este tipo de transmisiones no es tanto por Grupo 11, digo, nos, es una ayuda a todos, pero creo que siempre les pediremos a ustedes el compartir las transmisiones para que nuestros invitados, para que nuestros músicos, pues sean los que se proyecten realmente, porque ese es nuestro gran interés, el apoyarlos, el impulsarlos. Bueno, ya ahorita ya lo dijimos desde el principio, o sea, ya, ya les explicamos la onda desde la primera transmisión, queremos que una sea de, de, de escuchar música en vivo y la otra, pues como ahorita, platicar, de, de, de proyectar también el, en la parte del rock, pues hablado, ¿no? Porque es importante también el que ustedes escuchen a los integrantes de las bandas hablar de lo que es su música y de lo que es el rock en general. Así que, pues bueno, muchachos, redes sociales, porque no las hemos mencionado, las redes sociales de ustedes, adelante. Sí, bueno, este, en todas nos encuentran como Niebla Eterna, eh, tenemos Face, que es donde andamos más activos, obviamente YouTube, ahí encuentran los videos y videos en vivo, y bueno, por ahí ya la pusieron, y Instagram, igual subimos material por ahí, y bueno, ahí está el número de contacto, y síganos en todas las redes ahí para, para que vean nuestros próximos movimientos. Sí, ah, no olviden también compartir sí. el video de En Memoria, que ya está en el canal oficial de Niebla Eterna, de hecho aparece en Niebla Eterna oficial, Video en memoria, compártanlo. Hay que compartirlo, hay que compartirlo, banda, y hay que verlo porque la verdad vale mucho la pena, ¿eh? la verdad está, está muy perrón el, el, el video y yo creo que próximamente tendremos que ir por allá, mi querido Buffy, ¿no? Hacer una no, les preguntaste una próxima presentación, pues en Grupo 11. Sí, ah, sí, hey, bueno, hey. Bueno, claro, ¿no? Desde claro. una locación de allá, sí, andale, sí, 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 la estaría, transmisión estaría, estaría padre. Estaría allá, bien, Oye, pues es que en el parque ecoturístico estaría perro, ¿no? También irnos sí. a dar una vueltecita. Sí, ¿por qué no? ¿no? Pues de una vez lo amarramos. Eso. Órale. El Ahorita próximo. firmamos contrato. Sí, ¿Llevas? sí. Nada sí, no, más llevas tu, tu short porque tenemos una alberquita por aquí. Pues. <risa> no, de hecho nosotros no, no, no tenemos No, nosotros en tanga. Sí. Short no, <risa> tanga. La que le compraste. <risa> sí, acuérdate. Sí, 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 caray. Ha habido buenos eventos aquí en Córdoba y han estado ustedes. Yo los conozco claro. ya desde... No sé, desde muchos años atrás y los he visto sí. y me encantó, ¿no? La, han estado con nosotros en eventos importantes. Por eso les digo, han estado en eventos en apoyo a los bomberos, por ejemplo. Pandemia, Córdoba, estuvimos acá en contigo. La, la, la pandemia, transmisión sí, de claro, pandemia. En la pandemia, cuando, ¿sabes qué? Cuando la onda de que nos hicimos. Damnificados, sí. Europa, y ahí Atlanta. estrenamos algunas de las rolas de este es disco cierto, en esta transmisión. Así es, así es. Y entonces digo, perdón. Eh, a lo que voy es que cualquier grupo musical, y se les reconoce, les agradece a todos en lo general, a todos, puta, porque no me la acabo con mis amigos los tropilocos y nada más digo que el rock, ay, sí, que pinche rockerito y que ahora ya, que de cuál sin cuál, no, o sea, a todos, ¿no? La claro. salsa, la música tropical, el género romántico, o sea, a todos este, son nuestros amigos, todos son nuestros cuates y la verdad es que les agradeceremos siempre, siempre, siempre que nos apoyen, que nos respalden en muchas locuras que tenemos, ¿no? Tan solo el pasado viernes hicimos una colecta aquí en Córdoba y por ahí nuestro amigo el papi que es un bohemio de coraza ahí nos estuvo cantando unas rolitas también y yo creo que la música es eso precisamente no apoyo y sin duda alguna estamos muy reconocidos con todos ustedes y con Niebla Eterna pues no, la, no es la excepción, pues ya casi nos vamos a despedir mi Goofy, ya no tenemos ningún saludito ya no tenemos nada pendiente por allá nada más por lado. acá, saludos a mi buen amigo Samuel eh, que nos está viendo eh, Méndez Fab, saludos al recinto La Chulada ah, saludos, saludos. saludos amigos, a La Chulis ¿Dónde es la chulada? ¿Dónde es? Es un centro pequeño cultural. Men's Bar Club de Tlilapan. <risa> es, es nuestra, es nuestra este, madriguera. <risa> hay que ir. Donde ir. salen gateando los más borrachos. Sí, sí, no, hay veces de todo. ¿24 horas abren o no? No, no, no. no nada, más de, nada más de viernes a lunes. Ah, <risa> de, de, horario, horario ejecutivo, papá. Oye, ¿pero venden nada chelas o venden algo, alguna bebida? ¿Qué, ¿Qué bebidas hay allá? Alucinantes, así de tilapa, ¿no? <risa> el pulquito nada ¿El más, pulque? el pulque ¿El pul llega ya. Muy bueno, el pulque. Algo tradicional. Saludos al buen Claudio, a nuestro Saludos, amigo. Profe. Claudia, administrador del bar. A, a Paco, hay que hacerle una pregunta correcta. ¿Con qué no te has emborrachado? ¿Con Eso. qué no me he emborrachado? Híjole. <risa> está difícil, ¿eh? No, pues sí, qué difícil. Che, pero es tan difícil. Sí, sí, sí. No sé. Con agua, Porque, nada más. Mira, con agua. <risa> Pulque, aguardiente, este... Hierba maestra. Hierba maestra. Hierba maestra. Claro. Mezcal. Los, los mezcal. otros. Mezcal. Cañardí. Mezcal. Tequila, o sea. Este... Me acuerdo de los de los licores hace de 20 años, tú Mauis. que eran los más baratos, que te los vendían a 30 pesos las botellas. Tonayán. Eh, Tonayán. Tony. El compadre. 
Este... ¿Y qué sabes de esos temas, Goofy, eh? No, 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 no <risa> se la sabe. Bueno, no, no, no sé, no sé. ¿te acuerdas? Contemporáneo. Castilla. No, más. No, Oye, ¿te acuerdas cómo se llamaba ese que era bien barato antes, en los años noventas? Este... Ay, Dios mío, se nos, se nos El peso. No, bueno. No, es que hace cuenta que según era licor, ¿no? Pero costaba bien barato. Ahorita, ahorita, ahorita me acuerdo cómo se llama ese licor. El peso bueno, argentino. Tan solo, tan solo el contemporáneo es una chulada. Sí, una chulada. Claro, en claro. aquellos entonces costaba creo que 10 pesos. Fiel amigo de, de cotorreos. Sí, 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 sí. sí, sí. O sea, Bronco, ya cuando empiezas... empiezas oso negro. O sea, ah, los negro. El oso negro. <risa> empiezas empoderado, ¿no? Empiezas ya, empoderado. Ya, con ya tu, últimamente los chavos con su for loco, ¿no? Que yo nunca ah, lo he probado, pero me han de contado. Sangre también. Ah, les la, falta la, de el, el pitufo. pitufo. Emma Wixlan. Saludos a Ramiro. Y, y es que la, lo que decías hace rato, ¿no? Yo no sé por qué la gente consume... Ahora todo el mundo ya se siente inglés, cabrón. El whisky, bueno, o escocés, ¿no? El whisky. <risa> Pero cuando lo nuestro, pues el pulque, el pulquito, mezcal, pulquito, este, el aguardiente, la cerveza. El mezcal. Hay, hay para escoger. Tequila, tequila. Déjame, déjame platicarte, Paco. Fuimos Platicame. a tocar en, en noviembre a San Juan Teotihuacán. Y por ahí nos llevaron a una pulquería tradicional, ahí donde, donde el abuelo hace su, su pulque, pero así totalmente tradicional. Estuvo muy bueno. Saludos a la familia de, de Campos. Campos, allá en Teotihuacán. Saludotes. Oye, qué padre, ¿no? Qué padre. Digo... O sea, eh, eh, son bebidas este, alucinantes, la verdad, aquí de México, que también hay que promover. Hay muchas, muchas muy buenas bebidas, la verdad. El poco ya hasta nos robamos las botellas de pulque cuando fuimos a Puebla, ¿va? Ah, <risa> ya, ya en Puebla, sí es Los cierto. bidones, sí. para esta, para la orquesta. No, man, sí, no, 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 bien sabroso. Saludos a los muchachos. Allá nos, sirvieron, nos sirvieron el pulque en jarras, ya nos íbamos. ¿Y cómo? Ajá. Ahí quedaron botellas vacías de refrescos de 3 litros. Tráigenselas a llenarlas y ese, vamos. Ese para regreso, Córdoba. ese regreso para Córdoba, ¿cómo, cómo olvidarnos. Ahí pasamos hasta las cumbres de Aculcingo. Ah, saludos a mi amigo el Cindy. El famoso Cindy que se el puso Cindy a bailar. Esa. Ah, una chulada, una chulada, muchachos. Saque del pomo ya una... Ay, no, 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 no. Oye, la cosa es que pues es parte, ¿no? Es parte del cotorreo. Es parte del show. ¿Qué? A ver, ya, ya, ya para casi despedidos, muchachos. Cuéntenme una anécdota, una anécdota que les haya pasado en algún toquín así, que no se esperaban. Cuéntenme algo. No sé, pues no, usted. No, no, buena, buena y mala, buena y mala, a ver. O sea, algo chulo. ¿Qué tan mala? ¿Qué tan mala? Hay muchas. Hay muchas. ¿Qué tan ver, mala? Ustedes ¿Qué, ¿Qué tan censurada? Vengan, vengan. A ver, tiempo, ¿cuál? <risa> Think back, dice. <risa> no, pues es que hay muchas, muchas muy buenas. <risa> a ver, a ver, cuéntenos. Cuéntales una. las de las de Teotihuacán, que nos retachamos. Ah, bueno, hay una, una muy, no, bueno. muy presente, este, con dos amigos que ya no son, eh, bueno, fueron integrantes del grupo, nos invitaron a tocar a un, a, es un municipio que está cerca de Totihuaca, entonces la idea era, bueno, ya tiene rato, como 10 años. Feria del Burro, entonces, nunca lo voy a olvidar. Este, un amigo, este, ¿cómo se llama este amigo? Este, Isaac. Más? Isaac, saludos Isaac. Isaac. De Teotihuacán. Saludos a, hasta allá, hasta San Juan Teotihuacán. Este, nos conoció acá en un, en un evento y le gustó, le gustó el, el proyecto. Nos invita a, a, a tocar allá en San Juan. Este, bueno, cerca, hay un municipio que se llama Otumba. Ahí nos invita a una feria y, este, y llevamos estos amigos. Pero eh, sí, sí hubo, estuvo muy bonito el el concierto, la verdad, ahí hubo un, tri un tributo a Metallica muy, muy bueno. Entonces nosotros le abrimos a ellos y este y pues bajando, este amigo nos da una hielera de cervezas. Y dice, no, esto es para ustedes. Y pues este el, nuestro amigo baterista en ese tiempo, el famoso, famosísimo Jimmy. Jimmy Banana, Jimmy Banana, saludos, Banana. Saludos, Jimmy Banana. Sábado, estuvimos ahí con él. Este, pues... Uh, Dale cuenta que le brillaron los ojos, ¿no? Al ver tantas cervezas y... Bueno, la cosa que este... Pues ya todo estaba a gusto, ya habíamos tocado bien, todo bien y ya estábamos festejando y todo. Y pues, no, pues ahora vamos a buscar algo de comer. Salimos y como era la feria, pues había puestos de muchas cosas, ¿no? Pizza, este, muchas cosas. Ya nos detuvimos a comer y en eso empieza una riña ahí atrás de nosotros... Empiezan a pelear ahí, Los gente, gente local, ¿no? Se empiezan a pelear y un amigo que tocaba con nosotros se espanta y no, oh, dices que ya, mejor ya vámonos para Orizaba porque se va a poner feo. No, espérate, pues es problema de ellos, o sea, no, no, no pasa nada, ¿no? Para eso te estoy hablando que ya era aproximadamente la una, dos de la, en la madrugada, pues ya era madrugada. 
y, y no, ya no, ya no pudimos uh, este, controlar a nuestro amigo, se puso muy nervioso y a esa hora nos regresamos y ya con nuestro amigo bien tomado, el famosísimo Jimmy, este, el, el que nos invitó, su carro no prendía las luces. No tenía ventanas. O sea, o sea, ahí en el camino, así. entre las nopaleras. Y, y, y empezar, con el perro frío que se siente allá. Allá en el frío. En el estado. Pero a pesar de, de eso, a pesar de que le decíamos que no nos podíamos, no teníamos el, el medio para trasladarnos, este amigo no se. No se quiso quedar. ¿no? Como que se bloqueó, sí, no sé qué le pasó. Paniqueó. Entonces, este. Le, no, oye, es, es más, fíjate, es más peligroso que nos vayamos ahorita en la noche que, que lo que se pelearon y se fueron, ¿no? Porque pues esa fue una pelea, una riña y terminó y se fueron pero ya no pudimos hacer entender a nuestro amigo y hace ahora nos tuvimos que, que regresar con todos los riesgos que pues entonces, para ese entonces pues, este, éramos más chicos, pero este, sí, no, o sea, a mí sí me preocupaba ¿no? que nos sí, sí, pasara algo en, en la carretera, medio de la carretera, carretera carros sin luces, en el estado de México. Y, sí, no, ¿no? Nada. Platicábamos eh, con Paco, ¿no? Pues estamos aquí cerca en la tierra, lo conoces, dices como quieras, pues estoy aquí cerquita. Claro, sí, pero allá que no conoces a nadie, pues mejor te quedas en un lugar donde sí, sí, sí. Sí, se sí. puede. No, no, afortunadamente no nos pasó nada, ¿no? O sea, afortunadamente pudimos llegar a la, a la terminal, a la central de los autobuses y regresamos con bien. Pero sí fue de las cosas así como que, bueno, peligrosas y, y preocupantes. Y aparte, pues, este, teníamos la... la la, la pinche hielera se quedó llena, chingada. Aparte, que también. Decir, íbamos a ir a Teotihuacán. Sí, sí, no bueno, ya medio llena. Ya nos disfrutamos bien ese. Lo hubieran ese, metido ese, a la hielera. Le... No, pues, toda una aventura, Paco. Cálmate, güey, es el hielo, ¿no? Pero bueno, son aventuras, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente, pues, acá seguimos. Y son unas de las anécdotas. No, no, no puedo decir más porque estamos en vivo. Son, son <risa> censurables. Y, y ya, lo, no, lo ya, más, no, ya no podemos decir qué más pasó, pero bueno. Lo más preocupante es que el otro chavo no tomaba, entonces imagínate. <risa> Nosotros íbamos en un estado no, y él en otro. Exactamente. <risa> pobre, pobre de nuestro exbataco. Por eso tomen, por eso tomen. <risa> Agua. ¿Cómo? Agua. ¿Cómo, un día, gordo eso, un día fui en una excursión al puerto de Veracruz. En un camión de... No voy a decir la marca porque voy a quemarlo. Pues hasta el chofer venía pedo. Ah, no, venía con toda la actitud. Sí te la pongo. A nosotros ahí en México en el que... año 95. También pusimos hasta atrás al chofer. Ya sabes, esas excursiones. Sí. Uh, Vámonos a peligrosas. conocer Televisa. Vamos a conocer TV Azteca, ¿no? Y fuimos allá. Pues andamos recorriendo la Ciudad de México a las 3 de la mañana con el chofer. <risa> toda la full, full. Qué chulada, ¿verdad? ¿no? Cuando, bueno. era, cuando es un estudiante. ¿no? Ahora, ahora, no, pero también cuando estás viejo. Eh, tiene, no, ha de tener sus anécdotas. Vamos a ir con Diego Paco. Eterna. Paco, vamos a ir con Diego Eterna. Eso es otra, eso es eh, otra, otra, otra ocasión. Otra transmisión, me quieren dar, no manches, ¿no? A ver cómo regresamos de Tlilapan. ¿no? Eso, no, pues abríguense. Oye, oye, ahorita que hace rato, ¿sabes qué te iba a decir? Y a propósito de Tlilapan también, y, eh, cuando empezamos la transmisión, dije, nada más me falta ponerme el cabello rubio para sentirme misterios en la noche. <risa> con, con nuestra amiga Silvia. Allá, y nos tenemos un programa, ya les comentaba yo, el lunes, que, que ojalá lo vean de repente si les gusta la onda paranormal eso, eso. Los ovnis, con nuestra amiga Silvia MV en, y que a ella les, le, le encantaría preguntarles ¿en Tlilapa se da mucho eso de la onda paranormal o de los ovnis en ese tipo de ah, lugares? pues a lo mejor te puede meter un susto uno que otro vivo allá pero, <risa> <risa> pero al menos a mí nunca me ha pasado nada hay que llevar a Vlad y... no, hay no hay leyendas por allá de, de ese rollo en las tradicionales de la Llorona y, y demás pero pues, Charro negro, pero las clásicas, pues. Las son clásicas, clásicas y ya no suenan mucho, ya se está ah, perdiendo ajá. igual eso. Está sí. bien, ¿no? Porque son mitos nada más. Eso es, hay mitos, ¿no? Ese del charro negro vuelve a acabar en borrachera, ¿no? El charro negro. <risa> se oye como pomo, ¿no? Exactamente. <risa> Suena a tequila con Coca-Cola, ¿no? Está sabroso. ¿Tenemos otro video? ¿Y vamos a ir a ver otro video o no? O teníamos tres. Ah, tenemos tres, pues hay pero que ver otro video, ¿no? no sé. O no sé, bueno, no sé. Como guste, no sé el tiempo aquí sí, este, que no, dispongan. Ah, es que a las tres de la mañana. No te preocupes, mira, <risa> a, mí me, a mí me preocupa porque entra a las seis de la mañana. Ándale, ah, exactamente, ya, más, exact, ya, para, ya para finalizar, ya nada más dejamos el video, ¿no? Sí. ¿Cuál, cuál? El de... Chútate al final, porfa, el de Nana Blanca. <risa> ¿El de cuál? El de Nana Blanca para que bueno, la banda bueno. lo... Al final, Oye, ¿no? porfa. Ricardo Menezes. Claro. Eso. Sí, saludos a mi amigo Paco, Juan Carlos, excelente banda, muy buen programa, felicidades amigos, un abrazo. Eh, Daniel Urbano Torres, saludos a la banda. Zorro. Amigo. 
Te, pa te pasé por ahí, mi querido Gufi, ya nos vamos a despedir. Ya, pues, porque sí es cierto, David tiene razón, los muchachos van a satilapan. Uno como quiera se queda. Tenemos aquí, que agarrar aquí, nuestro avión. Se está esperándonos acá afuera. De hecho, de hecho van, a, van en helicóptero. Ahí en el puerto del <risa> estudio es, de directo. Electrónica 1. Eso, chinga. Les pusimos el, ele el electro helicóptero. <risa> no, de, 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 de control. Hecho, de hecho, estaba planeando traer unas chelitas, pero vieron la altura y dije, no, vamos a ah, volar aquí no, bien mejor, para... Mejor aquí nomás, mejor tranquis, mejor tranquis. No hay barandal. Hoy, oye, le, les, les comparto, les comparto. Ahí te pasé la imagen, mi querido Goofy, chécate tu WhatsApp, chécate tu WhatsApp, por favor. WhatsApp. -o. ¿Qué creen que hoy por la mañana, hoy por la mañana estuvimos allá en el ayuntamiento de Orizaba y aprovecho el, el, el comercial para la banda rock and rollera, Viene eh, este festival que se hace año con año, excepto por los dos de la pandemia, el FIP 2023, el Festival Internacional Volari. Niebla Eterna Headliner, Ojalá. esa es la, la primicia. No, vamos, vamos a, a pedirles a, a la banda ¿no? que, que apoyen. Yo creo que sí se abren, yo creo que los organizadores también se, se están puestos para abrirse precisamente a, la, a las bandas de la región y, que, y darles un, un merecido espacio, porque creo que se lo merecen precisamente. Pero bueno, muchachos, para que ustedes estén enterados, esto será el sábado 17 de junio, el Festival Internacional Volare, sábado 17 de junio, en Cerrito Sorizaba. Y bueno, pues van a estar los molochos, va a estar Molotop, va a estar Inspector, va a estar Porter, Plastilina Mosh, Susi 4, Silverio, que es uh, este? Silverio. Silverio está bien zapado, ¿no? Ya lo es que sale nada más en calzón, sí, sí, sí. Y Ah, mira, está, está el flyer, mi estimado Ajá. Poco. Y Marisa Moore, y Vientos. Marisa Moore. Entonces, bueno, pues este, cada quien va a ir por su banda preferida, sin duda alguna, pues nosotros vamos a ir por Monotop, que nos encanta, pero la verdad también hay que dar espacio a, a las demás, a, a conocerlas. Si no las conocen banda, pues hay que, hay que caerle al FIP 2023, es el sábado 17 de junio. Ya, eh, de hecho, publicamos ahí, bueno, vamos a publicar un flyer en, aquí en nuestra página de Facebook y quiero enviarle un saludo cordial a, a nuestro amigo Adrián, Adrián Vidauri, que es uno de los cinco organizadores precisamente de este Festival Internacional Volare 2023. Gracias, Adrián, por tus atenciones y estaremos en contacto. Muchas gracias, bandita, gracias a toda la banda, gracias. Recuerden que entre ocho días tendremos una banda ya tocando, no les digo quién, eh, para que sea sorpresa, llegado el momento. Así que gracias a Juan Carlos Oropesa Villagrán, el famoso Goofy que está en la parte técnica de esta transmisión. Y bueno, nos despedimos, mi estimado Carlos. No, de nada, nos vemos. Síganos en las redes sociales, no se olviden de compartir el video y escuchen el álbum completo que también ya lo tenemos en YouTube. Vienen todos los cinco tracks del nuevo álbum. Saludos. Mi querido sí es. David. Paquito, gracias, muchas gracias David. por muchas tu gracias. espacio. Muchas gracias por, por la invitación y este... Nada, no me queda más que saludar a mis amigos nuevamente, por ahí al profe Humberto, a Geser y a toda la banda ahí de La Chulada. Y también tengo un amigo aquí en Córdoba, muy, un amigo que siempre me comparte música, principalmente de bandas de rock progresivo. Este, estimado René, amigo, un saludo a ti, a toda tu familia, a seguidores de nosotros, ellos son de aquí de Córdoba. Y bueno, a la demás gente, a todos los que estuvieron en la transmisión y nos escribieron, muchas gracias, les agradecemos de todo corazón. Y a los que están compartiendo también nuestro video, muchas gracias. Créanme que estamos muy emocionados, muy contentos y estamos muy agradecidos con todos ustedes. Muchas gracias y nos vemos. Perfecto. Indaro, muchísimas gracias, hermanito. Gracias por Gracias por invitarnos, Paco. Ya saben, búsquenos Niebla Eterna, nuevo videoclip en memoria de Tlapan para el Mundo. Gracias. Niebla Eterna, banda. Soy Paco García. Todo por el rock. Muchas Niebla gracias, Goofy, Eterna. también. Gracias. Nos vemos dentro Dale, de ocho días. Muchas gracias, banda. Nos vemos. Está en la tierra, nadie la aguantará. El tiche está en tu pecho, no puedes escapar. Sus ojos 
rojo se mira Te empiezan a deslumbrar En el cielo es una de ellas La ciencia correrá Ya correrá 